ওকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে ডার্মাটোলজি ডার্মাটোলজি চ্যাপ্টারটা এফসিপিএস পার্ট 1 পরীক্ষার জন্য খুবই 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 সহজ একটা চ্যাপ্টার আমি বলবো এটা হচ্ছে পেপার 2 তে আছে হ্যাঁ তো আমি আপনাদের কিছুদিন পরে পেপার 1 পেপার 2 পেপার 3 वाइज একটা সাজেশন দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ তো পেপার 2 তে ডার্মাটোলজি থেকে 2019 সালের জানুয়ারিতে আমি क्वेश्चन গুলো যখন দেখি দেখলাম যে প্রথম পেজ থেকে জাস্ট চার ডার্মাটোলজি শুরু হয়েছে ফাংশনাল অ্যানাটমি ফিজিওলজি এই পেজ থেকে একটা পেজ থেকে তিনটা क्वेश्चन আসছে এবং প্রতি বছরই এই ফাংশনাল অ্যানাটমি এন্ড ফিজিওলজি ডিভিশন যে চ্যাপ্টারটা শুরু হয়েছে এই ওই ওই পেজ থেকে মোটামুটি সব সময় তিন চারটা क्वेश्चन চলে আসে সো আমরা ডার্মাটোলজির প্রথম পেজটা খুব ইম্পর্টেন্টলি বলবো ইভেন ডার্মাটোলজিতে क्वेश्चन আসে একটা অথবা দুইটা সূত্রাঙ্গ আমাদের ডার্মাটোলজি নিয়ে অত ভয় পাওয়ার কিছু নাই পরীক্ষার আগে অত প্যানিক হওয়ার কিছু নাই যে জিনিসগুলো মার্ক করে দেব যে জিনিসগুলো এক্সপ্লেইন করব জাস্ট অনলি ওই জিনিসগুলো পড়ে গেলেই আশা করি আপনাদের क्वेश्चन চলে আসবে আচ্ছা প্রথম পেজে এখানে তেমন কিছু নাই আমরা এই প্রথম পেজে তেমন কিছু পাবো না দরকার নাই দ্বিতীয় পেজে আমরা এখানে কিছু লেশন আমরা সব সময় নাম শুনি যে হোয়াট ইজ ম্যাকিউল বা আমরা বলি যে ম্যাকিউল পেপুলার লেশন নোডুলার লেশন প্লেক্সোরিয়াসিস বিভিন্ন রকম আমরা টার্ম অনেক সময় ইউজ করি কিন্তু অনেক সময় বুঝি না যে ম্যাকিউল কি পেপুল কি নোডুল কি প্লেক কি তো আমরা যদি ম্যাকিউল দেখি ম্যাকিউল খুব সুন্দর একটা ডেফিনিশন এখানে দেয়া আছে দেখেন সারকামস্ক্রাইব ফ্ল্যাট এরিয়া অফ কালার চেঞ্জ তাহলে দেখেন একটু সারকামস্ক্রাইব একটু ফ্ল্যাট এরিয়া এবং নরমাল স্ক্রিনে যে একটু কালার চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেন্টিমিটার তাহলে যদি 1 সেন্টিমিটার আর কম হয় সেটা হচ্ছে ম্যাকিউল আর যদি 1 সেন্টিমিটার এর বেশি হয় বাট এরকম কালার চেঞ্জ ঠিকই আছে তাহলে ওইটাকে বলবো আমরা প্যাচ ওকে আপনি দেখেন এটা হচ্ছে সারকামস্ক্রাইব ফ্ল্যাট এরিয়া এই সেম একটু কালার চেঞ্জ ঠিকই আছে আমি বাট একটু এলিভেশন হয়েছে এটাকে বলবো আমরা ডিসক্রিট এলিভেশন হ্যাঁ এটা এটাও 1 সেন্টিমিটার এর নিচেই কিন্তু এটা হচ্ছে প্যাকিউল তাহলে ম্যাকিউল এবং প্যাপুলের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এলিভেশন নিয়ে দুইটা কিন্তু লেস দ্যান 1 সেন্টিমিটার डायमिटार्लैटा मैक्यूलिटर এই যখন এটা এই ফ্লুইড ফিল্ড কোন একটা জিনিস আরো বেশি লিভেশন হয়ে যাবে এবং ডায়ামিটারটা বেড়ে যাবে 1 সেমিটারের বেশি হয়ে যাবে তাহলে তারা হয়ে যাবে ব্লিস্টার আর ভুলা আচ্ছা যদি এগুলার এগুলার মতই কিন্তু এর মধ্যে পোজ জমে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা এসটিও তাহলে ভিজিবল অ্যাকুমুলেশন অফ পাস ইন ব্লিস্টার এটা হলো পাসটিও আর পিটি চি বা পারপোরে এটা তো আমরা প্রচুর দেখেছি ওয়ার্ডে দেখেন টাইনি ম্যাকিউস ডি টু এক্সট্রা ভাস্কুলার ব্লাড ইন ডার্মিস তাহলে বেস এক্সট্রা ভাস্কুলার ব্লাড গুলো লিক আউট হয় ডারমিসে যখন চলে আসে তখন এটা কোলে পেটি চি ওকে পারপুরা লার্জার মেবি পালপেবল তাহলে পেটি চি আর পারপুরার মধ্যে পার্থক্য কিন্তু পারপুরা কিন্তু মেবি পালপেবল বাট পেটি চি কখনো পারপুরা হয় না আর পেটি চি তেই যখন একটু লার্জার হয় তখন আমরা বলি এটাকে পালপুলা ওকে সো আমরা এই ডেফিনিশন গুলো দেখলাম তাহলে ডেফিনিশন তো ফাইন ডেফিনিশন খুব কমই আসে দিতে পারে কিন্তু পরীক্ষায় যেটা क्वेश्चन আসে बाहर ইনফেক্টিভ এজেন্টের কারণে স্কিনে সমস্যা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি স্কিন লেশন আমরা বলবো ওকে যেমন অ্যাপসেস স্টাফিলোকোকাস অরিয়াস দিয়ে ইনফেকশন হয়ে স্কিনের যে চেঞ্জটা হয় 
ख्याल कर लिखते चान नाम एक मन ना रखते जैगाशन <coughs> Now, this is the boom boom page of dermatology. If skinner A paste, jodi kyo miss kore jan, ba puri kar hole jodi bhalo kore na pore jan, thale kintu ekta question, abush abush apna miss ho jabe. Even, ami to bolun, doje unishar janori the. Ei ek paste ke tinta question ashche. So, amre ekto dekhi, dekhen theke kiki ki question ashte pare, amon kiki hote pare. Thale amre jodi prathom ekto khel kore ekto dekhen, the prathom ekto chul line just apni amni to reading pore ni bhen jodi skin cover just under two meters square in the average adult to find amri skinner bahir aboron er naam jani epidermis. এটা লাইনিং এপিথেলিয়াম হচ্ছে স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম কনসিস্টিং মেইনলি অফ কেরাটিনোসাইট তাহলে এটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল বেস্ট যে এপিডারমিসের মেইন সেলুলার কম্পোনেন্ট কি কেরাটিনোসাইট যেটা 90% আপনার এপিডারমিসে যে সেলগুলো থাকে একটা হচ্ছে কেরাটিনোসাইট ল্যাঙ্গোরেহেন সেলস মেলানোসাইট মার্কেল সেল এটা উপর কি क्वेश्चन আসে যে হোয়াট আর দ্য সেলস ফাউন্ড ইন দ্য এপিডারমিস বা মেজর কম্পোনেন্ট অফ দ্য এপিডারমিস তাহলে কেরাটিনোস হচ্ছে মেইনলি ওকে Epidermis is attached to but separated from the underlying dermis by basement membrane. A basement membrane thick of question as I'm ready to go. Okay, the dermis is less cellular. Tell the can epidermis and dermis are part of the barber will see if you keep two napo regolo a paste is in a project of a whole page of protect a line thick of question as a general line but the which is over the dermis is less cellular and support blood vessels, nerves, and epidermal direct appendages that is hair follicles, sweat glands below it. Is the subcutis consisting of adipose tissue? तो हम लोग इस छोटी टेज़ जो देखी, देखन, देखन, this is epidermis, ये तो अच्छे epidermis, ये तो epidermis, ये तो अच्छे dermis है जे, ये तो कुछ epidermis, ये तो कुछ पूरा टा dermis, ये epidermis और dermis के मध्य ये जे, this is basement membrane, okay, basement membrane तेरे separate कर दे, अब हम below the dermis, this is subcutis. যেখানে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট থাকে আর কিছু ব্লাড ভেসেল থাকে সো এটা হচ্ছে স্কুলে স্কিন এর লেয়ার কোন পরীক্ষায় আরো কিছু জানতে হবে যে এপিডারমিসের কি কি কম্পোনেন্ট আছে এপিডারমিসের লেয়ার গুলো জানতে হবে ডারমিসের কম্পোনেন্ট গুলো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট ডারমিসের কম্পোনেন্ট আমরা এখান থেকে শিখে ফেলবো ডারমিসের কম্পোনেন্ট দেখেন অ্যাক্রোইন সোয়েট গ্ল্যান্ড ভাস্কুলার প্লেক্সাস সিভিসিএস গ্ল্যান্ড হেয়ার শীথ ডিপ ভাস্কুলার প্লেক্সাস ম্যাট্রিক্স এগুলো হচ্ছে ডারমিসের মধ্যে থাকে আচ্ছা 
ওকে তাহলে এপিডার্মিস এন্ড ডারমিসের আমরা কম্পোনেন্টগুলো দেখে ফেললাম এখন আসেন এপিডার্মিস আমরা আগের পেজে চলে যাই আচ্ছা যেটা আমি বলছিলাম যে অবশ্যই অবশ্যই এই পেজটা কোনো ভাবেই বাদ দেয়া যাবে না পরীক্ষার দিন আগের দিন এই একটা পেজ পড়ে গেলে দুই তিনটা क्वेश्चन গমন পেয়ে যাবেন এই পেজ থেকে সব সব সময় একটা क्वेश्चन দেয় তাহলে আমরা এপিডার্মিস যদি খেয়াল করি দেখেন এখান থেকে সিঙ্গেল পেজ যেটা সে প্রথমে এপিডার্মিসের কিছু ক্রাইটেরিয়া পড়ে নিতে পারেন যে কত মিলিমিটার থিক ওকে যে মানে যে 0.1 থেকে 0.2 মিলিমিটার থিক এন্ড কেরাটিনোসাইট দেখেন কেরাটিনোসাইট এটা আমি যেটা বলেছিলাম যে 90% এপিডার্মাল সেলস তাহলে টোটাল আপনার এপিডার্মিসের যতগুলো সেল আছে তার 90% percentage কেরাটিনোসাইট এটা সিঙ্গেল বেস টু পারাটনে আসছে এবং আপনাদের সব সময় এটা মাথায় রাখতে হবে এই কেরাটিনোসাইটের ফাংশনও পরীক্ষা আসে তো আমরা এই কেরাটিনোসাইট কি কি দ্বারা কি কি ফাংশন করে একটু আমরা খেয়াল করি দেখেন কেরাটিনোসাইট আচ্ছা তার আগে এপিডার্মিসের যে লেয়ার গুলো আমি একটু বলি এখানে ডিভিশনে নাই কিন্তু এটা আমরা সব সময় হয়তো আগেই পড়ে আসি এপিডার্মিসের লেয়ার গুলো যদি আপনারা দেখেন যে হোয়াট আর দা লেয়ারস অফ এপিডার্মিস তাহলে আমরা পড়েছিলাম মনে আছে স্ট্রাটাম কর্নিয়াম স্ট্রাটাম লুসিডাম স্ট্রাটাম গ্রানুলোসাম স্ট্রাটাম স্পাইনোসাম স্ট্রাটাম বেজালি এই পাঁচটা হচ্ছে এপিডার্মিসের লেয়ার তাহলে আমরা আরেকবার বলি তাহলে পাঁচটা লেয়ার নাম্বার 1 একটা হচ্ছে স্ট্রাটাম কর্নিয়াম এবং পরীক্ষায় কিন্তু আসে যে ডেড সেল সবচেয়ে বেশি কোথায় পাওয়া যায় স্ট্রাটাম কর্নিয়াম একদম এপিডার্মিসে আমাদের বাইরের যে এটা একদম স্কিনের সবচেয়ে বাইরের যে আবরণটা এটা হচ্ছে স্ট্রাটাম কর্নিয়াম ওকে ওকে নাম্বার 1 হচ্ছে স্ট্রাটাম কর্নিয়াম এখানে ডেড সেল পাওয়া যায় নাম্বার 2 छवि फाइलेग्रीनिस the phylogreen is a filament aggregating protein which play key roles in maintaining the skin's barrier function the skin is a barrier function amader je bahirer sob kichu theke skin amader protect korte se ei main function i role play kore keratinocyte ebong jeta structural tinta protein diye toiri keratin lorisin and phylogreen number one function keratinocyte er dui number function hocche আমরা যে সানলাইটের এক্সপোজার এর গলি ভিটামিন ডি তৈরি হয় এটা আমরা সবাই জানি ওই ফাংশনটি দুই নাম্বার ফাংশন দেখেন কেরাটিনস অলসো রেসপন্সিবল ফর সিনথেসিস অফ ভিটামিন ডি আন্ডার দা ইনফ্লুয়েন্স অফ আল্ট্রাভায়োলেট লাইট ওকে তাহলে আমরা দুইটা ফাংশন অলরেডি শিখে গেলাম আচ্ছা তাহলে ফাংশনগুলো দেখি তারপরে ডিসঅর্ডার গুলো আমরা দেখব তিন নাম্বার ফাংশন দেখেন তিন নাম্বার ফাংশন হচ্ছে যেটা আমরা এখানে খেয়াল করি হ্যাঁ তিন নাম্বার ফাংশন দেখেন অ্যাজ কেরাটিনোসাইট মাইগ্রেট ফ্রম দা বেসাল লেয়ার they differentiate producing a variety of protein and lipid product tale era kichu protein ebong lipid product toiri kore eta kintu eder ekta function ebong keratinocyte undergo apoptosis in the granular layer before losing their nuclei and becoming the flattened corneo uh, flattened and becoming the flattened corneocytes to the stratum corneum layer তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে যে ছবিটা খেয়াল করি এই যে দেখেন দিস ইজ এপিডার্মিস এপিডার্মিসের যে লেয়ার গুলো দেখেন এই বেজাল লেয়ার থেকেই এপিডার্মিস মাইগ্রেট করে এই কর্নিয়াম লেয়ার বা কেরাটিন লেয়ার পর্যন্ত আসে এখানে গিয়ে সে ডেড সেলে পরিণত হয় যেটাকে বলতেছি আমরা আন্ডারগো অ্যাপোপটোসিস পরীক্ষা কিন্তু এফসিপিএস পার্টনে আসছে যে ডেড সেল সবচেয়ে বেশি কোথায় পাওয়া যায় স্ট্রাটাম কর্নিয়ামে বা কেরাটিন লেয়ারে আমি বারবার এর জন্য বলতেছি যে এই একটা পেজ আমি আপনাদের কাছ থেকে বেশি টাইম নিব কারণ অন্যান্য ডিজিজ আপনি কিছু না পড়ে গুলো কোনো সমস্যা নেই क्वेश्चन আসে না কিন্তু এই একটা পেজের স্ট্রাকচারাল যে হিস্টোলজিটা এটা যদি না বুঝেন বা না পড়েন তাহলে কিন্তু ধরা খাবেন তাহলে কেরাটিনোসাইট বেজাল লেয়ার থেকে তৈরি হয় মাইগ্রেট করে 
এই করনিয়াম লেয়ারে গিয়ে অ্যাপোপসিস হয়ে মারা যায় এবং এখানে ডেড সেল গুলো বেশি পাওয়া যায় এটা সিঙ্গেল বেস টার্জি ঠিক আছে ডেড সেল কোথায় বেশি পাওয়া যায় স্ট্রেটাম করনিয়াম ওকে ওকে নাও তাহলে আমরা এটা ছিল তিন নাম্বার ফাংশন এন্ড এই তিনটা ফাংশন জানার পর একটু আমরা মিউটেশন হলে কি হয় একটু দেখে আসি একটু দেখেন এখানে যে মিউটেশনস অফ সার্টেন ক্যারাটিন জিনস ক্যান রেজাল্ট ইন ব্লিস্টারিং ডিসঅর্ডার্স এন্ড ইকথাইসিস ঠিক আছে তাহলে দেখেন যদি এই ক্যারাটিন জিনে মিউটেশন হয় যেটা ক্যারাটিন লেয়ারে পাওয়া যায় তাহলে কিছু ব্লিস্টারিং ডিসঅর্ডার নিক থাইসিস ডেভেলপ করবে আমাদের একটা প্রিলিমিনারি ধারণা আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে ওকে নাও একটা ফাংশন যদি আমরা দেখি দেখেন দিস ইজ ফোর চার নাম্বার ফাংশন যে দ্য এপিডার্মিস ইজ এ সাইট অফ লিপিড প্রোডাকশন এন্ড দ্য এবিলিটি অফ দিস স্ট্রেটাম কর্নিয়াম যেটা একদম সবচেয়ে বাইরে লেয়ার আমি বলেছি পাঁচটা লেয়ার আরেকবার বলি স্ট্রেটাম কর্নিয়াম লুসিডাম গ্রানুলোসাম স্পাইনোসাম ভেজাল তাহলে স্ট্রেটাম কর্নিয়াম দেখেন দ্য এবিলিটি অফ দিস স্ট্রেটাম কর্নিয়াম টু অ্যাক্টস অ্যাজ এ হাইড্রোফোবিক ব্যারিয়ার ইজ দ্য রেজাল্ট অফ इट्स ব্রিক্স এন্ড মর্টার ডিজাইন दियाल Live within a metabolic gaptic lipid layer synthesis by keratinocyte. A lipid layer to mortar. Take a chen. Mortar to record racket. So, it is a good to see. Che, a stratum cornium or cotonium. The dead cell cotha poja. It is a che, poly case with a chilo stratum cornium. Now, you can take a question to you can take a duty as be with a corre. Je, epidermis a shop chip. Bishi cell punta poja. Keratinocyte jet a ninety percent. ख्याल कर Mutations of the phylic green gene, which I have said, which is keratinocyte, which is the theory that we have seen, which is the theory that keratinocyte is the synthesis of keratin, lodicin, and phylic green. So, we have to tell you that mutations of the phylic green gene are found in ichthyosis, vulgaris, and in some patients with epithelial gene. So, we have to tell you that the SBA gene is the one gene that is mutation of ichthyosis. The one gene mutation of ichthyosis developed. Ichthyosis is the one gene that is developed. डिसमोजोम चले <laughs> लुसिडे পরীক্ষায় কিন্তু জানুয়ারিতে আসছে ল্যামিনা লুসিডাতে কি থাকে ল্যামিনা ডেনসিটি কি থাকে মানে স্টেম এর ভিতরে এমসিকিউ এর ভিতরে এটা কিন্তু জাস্ট শাফলিং করে দিয়েছে যে ল্যামিনা লুসিডাতে টাইপ 4 কোলাজেন দিয়ে তৈরি ল্যামিনা ডেনস ল্যামিনিন দিয়ে তৈরি এটা কিন্তু আপনারা শাফলিং করে দিয়েছে সো আমাদের কিন্তু এই বললাম না এই প্রথম দুই পেজের মধ্যে কত क्वेश्चन লুকায় আছে আপনাদেরকে জানতে হবে 
যে তারপরে অ্যাঙ্করিং ফিব্রিলেটর বেজ এটা কত নাম্বার কোলাজিন দিয়ে তৈরি এটা পরীক্ষা আসছে সো আমরা বেজ মেমরি যখন পড়ব তখন দেখব আমরা এখন একটু খেয়াল করি যেখানে ছিলাম যে 90% ই এপিডার্মিস সেল হচ্ছে কেরাটিনোসাইট আচ্ছা নাও আমরা চলে যাই বাকি 10% কি আছে এপিডার্মাল সেল আমরা যদি একটু খেয়াল করি দেখেন দা রিমেইনিং 10% অফ এপিডার্মাল সেলস আর ল্যাঙ্গার হেনসেলস মেলানোসাইট এন্ড মার্কল সেলস এই প্রত্যেকটা লাইন ইম্পর্টেন্ট জানেন প্রত্যেকটা লাইনে আমি এখান থেকে প্রচুর क्वेश्चन হয় তাহলে আমরা যদি ল্যাঙ্গার হেনসেলস এর ক্রাইটেরিয়া গুলো পরীক্ষা আসে না ল্যাঙ্গার হেনসেলস এটা কিন্তু আমরা জানি স্কিনের ম্যাক্রোফেজ বলা হয় তাই না তাহলে এরা হচ্ছে ডেন্ড্রাইটিক বোন মেরো ডেরাইভ সেলস এবং এরা সার্কুলেট করে বিটুইন এপিডার্মিস এন্ড লোকাল লিফ নোড ওকে তাহলে এপিডার্মিস এন্ড লোকাল লিফ নোডের মধ্যে তাদের একটা চমৎকার রিলেশন আছে আচ্ছা এদের ফাংশনটা কি তাহলে দেখেন অপশন গুলো কি কি এরা ডেন্ড্রাইটিক দিস আর ডেন্ড্রাইটিক অ্যাক্টস লাইক অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল এন্ড রিলেশন উইথ ম্যাক্রোফেজিক অ্যাক্টিভিটি এবং এরা বোন মেরো থেকে তৈরি এবং এদের প্রাইম ফাংশন হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন টু লিম্ফ সেল এই দুটো এটা কারণ ডেন্ড্রাইটিক বলা হয়েছে আদার ডার্মাল অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং ডেন্ড্রাইটিক সেলস আর অলসো প্রেজেন্ট मेलानोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटोसाइटो
এই যে দিস ইজ বেসিন মেমব্রেন দিস ইজ এপিডারমিস এন্ড দিস ইজ ডারমিস এর মধ্যে যে নিউট্রিয়েন্ট গুলো আছে এগুলোকে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হিসেবে কাজ করে এপিডার বেসিন মেমব্রেন তাহলে দেখেন অ্যাঙ্কর দা ফর দা প্রোডাক্ট এপিডারমিস এন্ড অ্যালাউস মুভমেন্ট অফ সেলস এন্ড নিউট্রিয়েন্টস বিটুইন ডারমিস এন্ড এপিডারমিস ওকে ওকে দেখেন দা সেল মেমব্রেন অফ দা এপিডারমাল বেজাল সেল ইজ অ্যাটাচ টু দা বেসিন মেমব্রেন বাই আ হেমিডিস মোজুল এই যে এখানে কিন্তু হেমিডিস মোজুল এর জায়গায় চেঞ্জ করে দেয় তাহলে সেল মেমব্রেন অফ দা এপিডারমিস এপিডারমিস এর সবচেয়ে শেষ লেয়ারটা বেজাল সেল ওটার যে সেল মেমব্রেন আছে ওইটা বেসিন মেমব্রেনের সাথে অ্যাটাচ থাকে হেমিডিস মোজুল দ্বারা ওকে আমরা ছবি দেখব এই যে ছবি যদি দেখি খেয়াল করেন আচ্ছা এখানে এই যে দিস ইজ হেমিডিস মোজুল जैसे डारमिस क्वेश्चन laminin 1 and laminin type 4 collagen it take alter kore diyeche thik ache okay now amra jai to age dekhen ebar ashun anchoring filament extend through the laminar lucida okay eta amra oi chobi te dekhechi the electron dense layer jeta ke bola hocche laminar densa mostly of type 4 collagen the electron dense layer hocche type 4 collagen diye toiri pro mid extend loops of type 7 collagen forming anchor fibril that fast in the basal membrane to the dermis tale type 4 collagen hocche अवश्य বেসিন মেমব্রেন শেষ করলাম এপিডারমিস শেষ করলাম এবং এখন চলে আসব আমরা ডারমিস জাস্ট ডারমিস থেকে কিছুই না ডারমিস এর সেলুলার কম্পোনেন্ট গুলো দেখলে আমাদের শেষ হয়ে যাবে তো আমরা অলরেডি এখানে দেখাইছি ডারমিসে কি কি পাওয়া যায় কিন্তু এখানে সেলুলার কম্পোনেন্ট গুলো এইভাবে দেয়া নাই যেমন আমরা এপিডারমিসে বলেছি সবচেয়ে বেশি সেল পাওয়া যায় কেরাটিনোসাইট তেমনি ডারমিসে সবচেয়ে বেশি কি পাওয়া যায় এরকম পরীক্ষায় क्वेश्चन সিঙ্গেল বেসে আসতে পারে তাহলে ডারমিসের সবচেয়ে প্রিডোমিনেন্ট সেল হচ্ছে ফাইব্রোব্লাস্ট फाइब्रोब्लोसाइटिकोरियल परीक्षार दिन माथा रेखे स्क्रीन आईटन फाइब्रोब्लस्ट 
অ্যাসেলুলার পার্ট অফ দ্য ডার্ম ইজ ও সরি জানুয়ারি 19 এ আসে তিনটা क्वेश्चन হ্যাঁ তাও এই এক পেজ থেকে দ্য অ্যাসেলুলার পার্ট অফ দ্য ডার্ম ইজ কনসিস্ট মেইনলি অফ কোলাজেন 1 এন্ড 3 ইলাস্টিন রেটিকুলিন সিনথেসাইজড বাই ফাইব্রোব্লাস্ট তাহলে এগুলো হচ্ছে অ্যাসেলুলার কম্পোনেন্ট যেটা আবার ফাইব্রোব্লাস্ট থেকে তৈরি হয় ঠিক আছে আচ্ছা লাস্ট লাইন আমরা একটু দেব যে बेस्ड অন দ্য প্যাটার্ন অফ কোলাজেন ফিব্রিলস দ্য সুপারফিশিয়াল ডার্ম ইজ मानदेजारे <laughs> उच्छिष्टिडर्मल আগে জানতো কারা কারা এপিডার্মাল অ্যাপেন্ডিক্স এটাই পরীক্ষা क्वेश्चन চলে আসতে পারে আচ্ছা হেয়ার ফলিকুল থেকে আমাদেরকে দুই তিনটা লাইন একটু জানলেই হবে বেশি জানা লাগবে না যে পুরো দেখেন তিন থেকে 5 মিলিয়ন হেয়ার ফলিকুল থাকে মোটামুটি এটাকে 5 মিলিয়ন এবং এগুলা এই হেয়ার ফলিকুলগুলো আমরা যখন মায়ের পেটে থাকি সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে গ্রো করা শুরু করে একটু জানতে হবে এন্ড হাইয়েস্ট ডেনসিটিটা দেখেন হাইয়েস্ট ডেনসিটি অফ হেয়ার ফলিকুল ইজ অন দিস ক্যাপ সবচেয়ে বেশি হেয়ার ফলিকুল থাকে আছে मोटमोटी बुझाएं এবং ইস্ট্রোজেন কমায় দেয় এবং ইন অ্যানিমেলস সিবাম ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর হেয়ার ওয়াটার প্রুফিং বাট इट्स রোল ইন হিউম্যান ইজ আনক্লিয়ার দরকার নাই আমার জাস্ট খালি হরমোনাল কন্ট্রোল এবং এটা এপিডার্মাল ডাউন গ্রোথ নট নট আপ গ্রোথ এটুক মাথায় রাখতে হবে এভারশন সোয়েট গ্ল্যান্ড সোয়েট গ্ল্যান্ড আমরা দুই ধরনের পাবো একটা হচ্ছে অ্যাপোক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড একটা হচ্ছে অ্যাক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড আচ্ছা আমরা এই দুটো জিনিস কি দেখি একটু অ্যাক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড দেখেন এটাও সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে গ্রো করে তাহলে এপিডার্মাল অ্যাপেন্ডিক্স ম্যাক্সিমামই হচ্ছে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারেই গ্রো করে যেমন হেয়ার ফলিকুল সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে গ্রো করে সোয়েট গ্ল্যান্ডের মধ্যে অ্যাক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড যেগুলো হচ্ছে এটা সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে গ্রো করে এন্ড আর অলসো এপিডার্মাল ইনভেজিনেশনস ফাউন্ড অল ওভার দ্য বডি ঠিক আছে সোয়েট গ্ল্যান্ড কিন্তু সারা বডিতেই মোটামুটি আমাদের যে সোয়েট গ্ল্যান্ডগুলো থাকে এটাকে আমরা অ্যাক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড হিসেবে ধরি ওকে এবং দেখেন তাতে ফাংশন হচ্ছে দে প্লে এ মেজর রোল ইন থার্মো রেগুলেশন এন্ড ইউজুয়ালি আর ইনার্ভেটেড বাই কোলিনার্জিক ফাইবারস দ্যাট ইজ অ্যাসিটাইল কোলিন অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ওকে অ্যাক্রান গ্ল্যান্ডস দ্য পাম্পস এন্ড সোলস আর ইনার্ভেটেড ডিফারেন্টলি এন্ড আর অ্যাক্টিভেটেড ইন দ্য ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স তাহলে আমরা যে ভয় পেলে যে সরাসরি ঘাম দেয় এটা হচ্ছে অ্যাক্রান সোয়েট গ্ল্যান্ডস ওকে আচ্ছা এবার আসুন অ্যাপোক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড এটা পরীক্ষা আসছিল যে কোথায় কোথায় অ্যাপোক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড পাওয়া যায় হ্যাঁ এটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট দেখেন অ্যাপোক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড আর এটা পার্ট 1 এর क्वेश्चन এটা পার্ট 1 আসছে যে অ্যাপোক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড কোথায় কোথায় পাওয়া যায় অ্যাপোক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড আর রেস্ট্রিক্টেড টু দ্য এক্সিলা এন্ড দ্য মেমরি গ্ল্যান্ড এন্ড জেনিটাল এরিয়াস শুধু কি তিন জায়গায় 
অন্য বইতে কুমারন ক্লার্কে কিন্তু লেখা আছে অ্যাপোপেন্স ভেন্ট্রিকুলার এক্সিলা মেমরি গ্ল্যান্ড জেনিটাল এরিয়া আর তিনটা জায়গা আপনার মনে রাখতে হবে যে স্ক্যাল পেরিনিয়াম এন্ড এরিওলা হুম স্ক্যাল পেরিনিয়াম এন্ড এরিওলা তাহলে আর যদি আমরা লিখি এই যে স্ক্যাল স্ক্যাল এরিওলা এন্ড পেরিনিয়াম मेमोरिकलियम क्योंकि जानुरी प्रोटेक्शन chemicals particles desiccation ultraviolet radiation antigen haptin microorganism ke pani to protection dicche bahire joto jibono tibono ache er khetre acha tale ei function gulo amra pura korte hobe ei gulo temon ekta dorkar nei tobe antigen and haptin jeta ami bolechhilam apnader je immuno competent and defensive cells of the skin kara kara eta part one archilo je kara kara defensive cells of the skin ekhane kintu lekha ache dekhen langerhans cells lymphocyte phagocyte mast cell डारमिसन স্ট্রাটাম যে বেজালি ওই সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন টাচ সেনসেশনে কাজ করে তাহলে আমরা বেজালিটা মাথায় রাখবো এছাড়া কিছু নার্ভ এন্ডিংস স্পেশাল ফ্রি নার্ভ এন্ডিংস কিন্তু স্কিনে থাকে যেটা কারণে সেনসেশন আমরা বুঝতে পারি মেটাবলিজম যদি আমরা খেয়াল করি যে প্রিডোমিনেন্টলি ক্যারোটিনোসাইটের ফাংশন হচ্ছে মেটাবলিজম আমরা স্কিনের মাধ্যমে যে মেটাবলিজম গুলো হয় যেমন ডিটক্সিফিকেশন অফ জেনোবায়োটিক্স রেটিনোয়েড মেটাবলিজম অ্যাসোমারাইজেশন অফ ইউরোক্যানিক অ্যাসিড এই মেটাবলিজম গুলো প্রিডোমিনেন্টলি করে ক্যারোটিনোসাইট সিঙ্গেল বেসের জন্য ইম্পর্টেন্ট টেম্পারেচার রেগুলেশন আমরা তো বলেছি থার্মো রেগুলেশনের সাথে रिलेटेड হচ্ছে অ্যাক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড তাহলে এই যে অ্যাক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড এন্ড ব্লাড ভেসেল যে থার্মো রেগুলেশন বডি টেম্পারেচার রেগুলেশনের সাথে रिलेटेड আচ্ছা নেইলস নখের মাধ্যমে কিন্তু আমরা প্রোটেকশন এবং ফাইন ম্যানিপুলেশন অফ স্মল অবজেক্ট অনেক ছোট ছোট গ্যাজেট স্মল সূক্ষ্ম কাজ কিন্তু নখ দিয়ে করতে পারি আচ্ছা হরমোনালের মধ্যে যদি আমরা খেয়াল করে দেখেন কি কি হরমোন তৈরি হয় এটাই আলাদা একটা क्वेश्चन এফসিএস পার্ট ওনে 2017 তে আসছে যে হরমোনাল ফাংশনস অফ দ্য স্কিন তাহলে দেখেন হেয়ার ফলিকল সিভিসাস গ্ল্যান্ড থেকে স্টেরয়েড তৈরি হয় টেস্টোস্টেরন তৈরি হয় এবং T4 টু T3 তে কনভারশন হয় কেরাটিনোসাইটের মাধ্যমে এবং যে কেরাটিনোসাইট আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফাংশন আমরা অলরেডি প্রথমে আপনাদেরকে মেনশন করেছি কনভারশন টু 7 টি হাইড্রোকোলেস্টেরল টু ভিটামিন ডি ওকে সো সো আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো সব সময় फेरोमाल फेरोमाल मध्य खेल 
importance unknown in humans jeta apocrine sweat glands kore possibly sebaceous gland le apocrine sweat gland sadharonoto to je body odor er sathe related ei ebong hocche pheromen eta shudhu ei ta tela pokay sadharonoto paoa jay ei jonno eta manusher khetre ullekh kora hoy ei chilo psychosocial grooming and sexual behavior it all into skin er important function touching er sathe related so these are the functions of the skin part of the boom boom acha ami ei porjonto skin er ja porchi ki aro jodi kono shomoy na thake dui page pore gulo apni ekta question inshallah comment korbo okay now i'm right to chole ashi ek ekhon amra amader skin chapter ta khubi shohoj hoye jabe ekhon ar temon beshi pora nai alpo shobo porle amader skin theke question chole asbe tole amra ekhon selectively porbo ar edike bhitore oneke porte paren labh hobe na shudhu shomoy noshto hobe part one er jonno temon kono importance nai tara dramato jete carrier korbe tader jonno importance ache shob gulo jinish jante hobe okay তাহলে আমরা এখানে এখানে একটু খেয়াল করেন এখানে দেয়া আছে যে প্রেজেন্টিং প্রবলেমস ইন স্কিন সেন্টিজ এখানে একটা বক্স আছে এটা কখনোই আসে নাই যে ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা একটা স্কিনেরি টিউমার এটা এবিসিডি কিছু ফিচারস এটা জাস্ট একটু দেখে রাখেন যে অ্যাসিমেট্রি এবিসিডি দিয়ে ওরা বলছে বর্ডার ইরেগুলার থাকবে কালার ইরেগুলার থাকবে ডায়ামিটার 0.5 সেমি বেশি এলিভেশন রেগুলার থাকবে প্লাস লস অফ স্কিন মার্কিং জাস্ট একটু রিং পুরো রাখেন আসবে না ওকে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে পরীক্ষায় क्वेश्चन আসে নাই কিন্তু দিতে পারে যে কজ এন্ড ক্লিনিক্যাল ফিচারস অফ কমন স্কেলি র‍্যাশেস তাহলে क्वेश्चनটা কিভাবে হতে পারে পার্ট 1 এর জন্য একটা হতে পারে যে ফলোইং স্কিন ডিসঅর্ডার আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্কেলি র‍্যাশেস ওকে প্রোডিউসিং স্কেলি র‍্যাশেস তাহলে স্কেলি র‍্যাশ তৈরি করতে পারে এরকম কি কি ডিসঅর্ডার আছে আমি क्वेश्चन গুলো আগে দেখি একটা হচ্ছে অ্যাটোপিক এক্সিমা সোরিয়াসিস इम्पोर्टेंट कि डार्टीन গ্রে ব্রাউন ডিসকালেশন ঘরে চুলকাতে চুলকাতে এরকম হয় যে ডার্টি নেকসেন এই শব্দটা আপনি শুনলে অ্যাসা দিয়ে দিবেন অ্যাটোপিক এক্সিমা সোরিয়াসিস কোয়েবনার ফেনোমেনন ওকে অসপিস সাইন এইগুলো হচ্ছে সোরিয়াসিস কোয়েবনার ফেনোমেনন হচ্ছে আপনার আমরা জানি সোরিয়াসিসে এক্সটেনসো সারফেস অথবা লোয়ার ব্যাকে সিলভারি স্কেলিরেট্রোমেটাস ওয়েল ডিফাইনড ম্যাকুলোপ্যাপুলার র‍্যাশ বা স্কেলি র‍্যাশ অ্যাপিয়ার করে ওকে তাহলে সোরিয়াসিস স্কিনের যে জায়গাটি ইনভলভ হয়েছে তার পাশে যে হেলদি এরিয়া এই হেলদি এরিয়া যদি আপনি নক দি স্ক্র্যাচ করেন বা কোনো কোনো সূক্ষ্ম জিনিস দি স্ক্র্যাচ করেন সেম সোরিয়াটিক লেশন ওই ভালো জায়গায় হয়ে যাবে এটাকে বলে কোয়েবনার ফেনোমেন ওকে আর অসপিস সাইন হচ্ছে ওই যে স্কেলটা ওই ক্রাস্টটা যদি আপনি তোলেন তুললে দেখবেন মাল্টিপল ব্লিডিং স্পট পয়েন্ট পজিটিভ এগুলো হচ্ছে অসপিস সাইন এই দুইটাই কিন্তু সোরিয়াসিস এর স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক তাহলে কোয়েবনার ফেনোমেন কথাটা শুনলে কোয়েবনার ফেনোমেন আর ওই একটা জায়গায় পজ যেমন লাইকেন প্রেনাস ও কোয়েবনার ফেনোমেন পজ যায় পরীক্ষা क्वेश्चन আসতে পারে যে ফলোইং স্কিলের অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কোয়েবনার ফেনোমেন সিঙ্গেল ভার্সিটি দিতে পারে তাহলে তখন আপনি লাইকেন প্লেনাস ও দিবেন যে কোয়েবনার ফেনোমেন লাইকেন প্লেনাস ও পাওয়া যায় তাহলে কোয়েবনার ফেনোমেন কত কত পাওয়া যায় এভাবে क्वेश्चनটা দিতে পারে সিঙ্গেল ভার্সিটি সো স্পেশাল কিছু জিনিস আপনাকে এই চার্ট থেকে তুলে নিতে হবে তাহলে আমরা সোরিয়াসিস এর যে পয়েন্ট গুলো যে এক্সটেনসো সারফেস লোয়ার ব্যাক ওয়েল ডিফাইনড ইরেথমেটাস ব্ল্যাক সিলভার স্কেল সিলভার স্কেল কিন্তু হ্যাঁ সোরিয়াসিস এর پیشنটের ছবি হয়তো দেখেছেন অনেকেই আমরা সামনে সোরিয়াসিস টপিকস টাই পাবো তো সোরিয়াসিস থেকে পরীক্ষা যে क्वेश्चनটা আসে এইখানে ক্রাইটেরিয়া গুলো পড়লেই হয় এবং সাইট সোরিয়াসিস কোথায় কোথায় হয় এবং হোয়াট আর দা ড্রাগস দ্যাট এক্সাসারবেট সোরিয়াসিস এই তিনটা পড়লেই সোরিয়াসিস থেকে क्वेश्चन কেউ যদি বিশ্বাস না করেন আপনি পার্ট ওয়ান এর क्वेश्चन দেখবেন সিনিয়র ভাইদের জিজ্ঞেস করবেন এবং সামনে যে পরীক্ষা পরীক্ষাতে আইপিআর করেন গেলেই বুঝতে পারবেন যে সোরিয়াসিস থেকে যদি क्वेश्चन আসে কি क्वेश्चन আসতে পারে ওকে আরেকটা क्वेश्चन আসতে পারে যে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস যদি জয়েন্ট পেইন দিয়ে হিস্ট্রি দিয়ে দেয় আপনাকে বলতে পারে যে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস এর پیشنটের কোন জয়েন্ট সবচেয়ে বেশি ইনভলভড হয় ডিআইপি জয়েন্ট এটা আমি রিমডেল যদি কিন্তু অলরেডি পড়ে আসি 
এই হচ্ছে সোরিয়াসিস থেকে এফসিপিএস পার্ট ওয়ান এর জন্য क्वेश्चन আবার আপনি যখন রেসিডেন্সিতে চান্স পাবেন তখন আপনাকে আরো একটু ডিটেইলস জানতে হবে যেটা আমরা পড়ে আসি আচ্ছা পিটিআরএসিস রোজিয়া আচ্ছা রোজিয়া ছবি আমরা সামনে পাবো এটার একটা স্পেশাল ডিস্ট্রিবিউশন এখন ফার ট্রি ফার ট্রি প্যাটার্ন দা ট্রাঙ্ক এর মধ্যে এমন যেমন হচ্ছে দূর থেকে গাছের ডালপালা ছড়ায় গেলে शरीर मध्य देखें पूरा स्किल रैश हो गए मत हो गए ठीक है हेराल्ड पैच ये शब्द गुलाथे रखते हैं हेराल्ड पैच पा जाए पीटर रोजिया ठीक है इन रैश टाइम स्किल वेल डिफाइन ब्लैक एंड अच्छा फार ट्री पैटर्न ऑन द ट्रांक एक्सटेंस सार्फेस ट्रांक छुली रोद्रे गोमेंट हो जख रोद्रे गैस गोमेंट हो जाए तोनेटेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडे
এটা পার্ট ওয়ান এ কয়েকবার আসছে যে প্রোরাইটিস এর লোকালাইজড প্রোরাইটিস এবং জেনারেলাইজড প্রোরাইটিস কজ এবং সেকেন্ডারি কজ অফ ইচিং বা প্রোরাইটিস তাহলে একটা প্রশ্ন যদি সরাসরি চুল কেটে নিয়ে আসে আপনি প্রথমে স্ক্যাবিস স্ক্যাবিস এর যে টিপিক্যাল সাইট যে ফিঙ্গার ওয়েভস ডিজিট এবং হচ্ছে আপনার টেক্সচুরাল অ্যাস্পেক্ট গুলো আমাকে দেখতে হবে এবং নাইট ইচিং আছে কিনা এটা তো মাস্ট আমরা জানি তাহলে জেনারেলাইজড প্রোরাইটিস যে স্ক্যাবিস এক্সিমা ফ্রিবুলাস পেম্পিকয়েড আর্টিকেরিয়া জেরোডারমা ফোল্ডেজ সোরিয়াসিস এগুলো জেনারেলাইজড প্রোরাইটিস হতে পারে আবার লোকালাইজড প্রোরাইটিস যদি আমরা খেয়াল করি এক্সিমা লাইকেন প্ল্যানাস ডারমাটাইটিস পেডিকুলোসিস টিয়া তাহলে লোকালাইজড কজ এন্ড জেনারেলাইজড কজ আলাদাভাবে ভাগ করে পুনর রাখতে হবে সেকেন্ডারি কজ গুলো দেখেন লিভার ডিজিজ খুব ইম্পর্টেন্ট এই চারটা থেকে পার্ট অনেক क्वेश्चन আসছে দুই তিনবার হ্যাঁ তাহলে দেখেন লিভার ডিজিজ এবং মেকানিজম সহ দিয়ে দিয়েছে তাহলে লিভার ডিজিজে আমরা কিছু ওষুধ যখন ইউজ করি ওইসব কিছু ড্রাগের সাইড ইফেক্টের কারণে বলেন এবং কিছু বালসোল্ট বেড়ে যাওয়ার কারণেই বলেন ইচিং হয় কোন দেখেন মেডিকেল কন্ডিশন হচ্ছে লিভার ডিজিজ কজ অফ প্রোটিজ সেন্ট্রাল ওপিওয়েড ইফেক্ট এলিভেশন ইন বালসোল্টস মে কন্ট্রিবিউট তাহলে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যদি এরকম হয় সেন্ট্রাল ওপিওয়েড ইফেক্টের কারণে তো বালসোল্ট বেড়ে যাওয়ার কারণে তখন আমাদেরকে এই ওষুধগুলো সাধারণত প্রেসক্রাইব করতে হবে কিন্তু ওষুধগুলো তো আসে না আসে লিভার ডিজিজ মানে কি কি সেকেন্ডারি কজ আছে এবং মেকানিজমটা জানতে হবে फलोईंगलिया তাহলে অ্যানিমিয়া পলিসিথিমিয়া রুব্রেবা লিম্ফোমা লিউকেমিয়া মাইলোমা দিস ইজ মাল্টিপল মাইলোমা তাহলে এখানে আবার কারণগুলো দেয়া আছে ওকে দিস ইজ দা কজ অফ হেমাটোলজি এন্ডোক্রাইন উইথ ডায়াবেটিস মেলাইটিস এটা অনেক সময় অপশন দেখলে আপনারা ডায়াবেটিস মেলাইটিস চুলকানি কি হয় হ্যাঁ হইতেই পারে কারণ ডায়াবেটিস মেলাইটিস ইমিউনো সাপ্রেসিভ কন্ডিশন এবং ক্যান্ডিডিস সিস্টিমিয়া গুলো ইমিউনো সাপ্রেসিভ কন্ডিশনে বেশি গ্রো হয় এবং এটাতে হতে পারে এছাড়াও থাইরোটক্সিকোসিস হাইপোথাইরোডিজম কারসিনার সিনড্রোম হতে পারে এবং परीक्षा कारण होते स्पेसिफिकली प्रायपिक्स बात दीना 
একদম জিস্ট দুইটা क्वेश्चन আসবে ডার্মাটোলজি থেকে যতটুকু বলতেছি এটুক পড়লেই হবে ডার্মাটোলজি বেশি পড়ে মাথা নষ্ট করার কোনো দরকার নেই আচ্ছা অবশ্য আমি কম বলবো না বেশিই বলবো তাহলে দেখেন ফটোসেনসিটিভিটি এন্ড ফটো অ্যাগ্রেভেটেড ডিজিজ যদি বলি কারা কারা এরা আগে নামগুলো পলিমরফিক লাইট অ্যাডাপশন অনেক অ্যাক্টিং ডার্মাটাইটিস সোলার আর্টিকুলিয়া অ্যাক্টিনিক প্রুরিগো আইড আইড্রোয়া ভ্যাকসিনিফমি ফটোক্সিটি সিরোপরফাইল সিরোপরফাইলিয়া দেন হচ্ছে ফটো অ্যালার্জি পরফাইলিয়া পেরিগ্রাস এরোডমা পিগমেন্টেশন লুপাস এরিথ্রোমা মাল্টিফর্ম রোজাসিয়া তো দিস আর দা ফটোসেনসিটিভ এন্ড ফটো অ্যাগ্রেভেটেড ডিজিজ আগে ডিজিজ এর নামগুলো এখন এই ভিতর থেকে কি বলবেন ভিতর থেকে বলবো যে কি কি ড্রাগ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফটো টক্সিসিটি এই যে থায়াজাইড ক্লোরোসাইক্লিন ক্লোরোকুইনোলোন কুইনিন এন্ড এনিসাইডস এই এই গোটা ড্রাগ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফটো টক্সিসিটি ঠিক আছে আচ্ছা সিউডো পরফাইলিয়া এটা আমি বলবো আপনি একটু পড়ে যাবেন দিয়ে দিতে পারে এনএসএইড রেটিনোয়েড টেট্রাসাইক্লিন ফ্রুসোমেট আর एग्जांपल সেটা হচ্ছে আপনার ইশে আসে এমআরসিপি তে আসে তো এইজন্য বললাম যে দিয়েও দিতে পারে সিউডো পরফাইলিয়ার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ড্রাগস এই হচ্ছে এখান থেকে আমাদের লাগবে আর তেমন কিছু লাগবে না ওকে নাও পরীক্ষা যেটা পার্টনে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এরিয়া হচ্ছে লেগ আলসার আমরা জাস্ট পজ গুলাই দেখব আর ভিতর পড়া লাগবে না আমার আচ্ছা এই লেগ আলসার যদি আমরা খেয়াল করি पार्थक्य हिस्ट्रीडिंग सुपारिशियल যেটাকে বলা হচ্ছে ভেনাস হাইপারটেনশন তাহলে এই ভেনাস হাইপারটেনশন ডেভেলপ করার জন্য মেইনলি ভেনাস লেগ আলসার গুলো ভেনাস ডিজিজে হয় ওকে তাহলে লেগ আলসারেশন ডিউ টু ভেনাস ডিজিজ আমরা এই কয়টা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এখানে দেখেন একটা টার্ম আপনাদের কি বলে দেই যেটা হচ্ছে লাইপোডার্মাটোস্ক্লেরোসিস এটা লেগ আলসারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এটা কি জিনিস লাইপোডার্মাটোস্ক্লেরোসিস ফর্ম ইন ডিউরেশন ডিউ টু ফাইব্রোসিস অফ দা ডার্মিস এন্ড সাবকিউটিস which may be which may produce a well known inverted champagne bottle appearance just ei kotha tuku apni ki to mathe rakhte hobe je venous ulcer er sathe associated che lipodermatitis sclerosis jeta champagne er botol ultele pata je je rokom hoy pata o rokom dekha jabe ebong complication gula ki ki venous ulcer er ektu amra dekhi dekhen bacterial colonization and infection contact allergic dermatitis to topical and uh, lipodermatitis sclerosis thik ache eigulo hocche हिस्ट्री थे डिफरेंसिएशन बिटुईन आलसर अच्छा हमरा ताहले 
এখানে কজগুলো যদি একটু দেখি যে ভেনাস হাইপারটেনশনের কারণে সাধারণত ভেনাস সালসার ডেভেলপ করে আর্টেরিয়াল ডিজিজের কি কি জিনিস যেমন ভাস্কুলাইটিস বার্জেস ডিজিটে পেরিফেরাল ভাস্কুলাইটিস অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এর কারণে আর্টেরিয়াল সালসার স্মল ভেসেলের মধ্যে ভাস্কুলাইটিস এন্ড ডায়াবেটিস মেলিটাস যেটা মাইক্রোভেসকুল ভেসেলগুলোকে ইনভলভ করে হয় হেমাটোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার যেটা রেসিডেন্সিতে আসছিল পারাটনও আসতে পারে কি কি হেমাটোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার লেগ আসার সাথে সোসাইটি একটা যে সিকল সেল ডিজিজ ক্রাইগ্লোবুলিনেমিয়া परीक्षा साधारण क्लिनिकल जिपी प्रैक्टिस कर क्षेत्र लागे मडारेटेट सार्जर चिकित्सा and membrane destruction and cell death the cell wall and membrane destruction and cell death regular korar madhyome hoy ebong dekhen ekhane amra arekta jinish dekhbo seta hocche ekhane cryotherapy should not be used to treat melanocytic nephi eta ektu benignation kintu benignation such as viral warts and basal cell papilloma थेरापी परीक्षा কারণ এগুলো হচ্ছে সার্জিক্যাল টপিকস এই যে বেজাল সেল কারসিনোমা লোকালি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার এটুক জানলি এনাফ এবং এটা আরেকটা নাম হচ্ছে রডেন্টাল সেল এটুক জানলি এনাফ কিন্তু এগুলো আপনাদের ডিটেইলস আমাদের কেন আসে না বহু অনেকেই ভিতরে গাদা গাদা পড়ে যায় কিন্তু লাভ নেই যারা ডার্মাটোলজিতে ক্যারিয়ার করবে প্লাস যারা সার্জারি করবে সার্জারিতে ক্যারিয়ার করবে তাদের জন্য এটা লাগবে তাহলে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার অফ দ্য স্কিন যদি আমরা খেয়াল করি কারা কারা নাম্বার 1 বেজাল সেল কারসিনোমা তারপরে দেখি পরের পেজে ওকে নাম্বার 2 स्कोमसल कार्सिनोमा नम्बर टू हम स्कोमसल कार्सिनोमा नम्बर थ्री एक्निक कैराटोसिस एक्निक कैराटोसिस 
मेलिगनेंट आगे शेष करी भयर को भरा लगे ना तो भरे अत कि नाम जानले ही डिपिडर Typically occur at sites of moderate sun exposure, particularly facey. Hoy, amra jani and a slow green. Hey, mungit shobte slow green. Amra jani je shan to kani luti ya miss theke shuru kore je angle of the mouth se a a bar bar ata line turn le a upper oxygen shan to ita hoy. Amun locally ita amun invade kore invasive miss dakhay jeno ita namo chhe rodent dasar. Tika sir, e hoyche badusle kaise ne mutheke moto moto amar. नहीं गुरुत्व दीछी दिएगा तीन चार हेमनजिओमा इट एक टेबल बेनानी स्किन लेशंस पाँच बेजल सेल कर्सिनोमर जगह पेपिलोमा इट टेबल बेनानी स्किन लेशन छः मेलानोसाइटिक नियोवाइ दिस इस बेनानी स्किन लेशन अच्छा इर पॉर्टर पे जो हम लोग जो देखी देखें ब्लू नियोवाइ इट टेबल सेवेन नंबर इट टेबल बेनानी स्किन लेशन नंबर सेवेन बेनानी स्क डार्मेटो फाइब्रोमा दिस इज बेनन स्किन लेशन तब देखें एक्रोकोर्डन सॉरी एट एट एंड नाइन है एक्रोकोर्डन बेनन स्किन लेशन एंड नंबर टेन लाइपोमा इटो बेनन स्किन लेशन तो लाइपोमा हम रखें तो प्रचुर रोगी होती है देखें ताकि अच्छा जो भी कोनो पेशेंट जरूर कुन देखें मल्टीपल लाइपोमा सारा शरीर लाइपोमा � जार्मेटिव 
जिसगुलश circulatory collapse and multi organ involvement is caused by staphylococcal toxins and rarely and early cases were thought to arise with tampon use ha jar oi je sanitary pad use kore khante ko kintu toxin absorb hoye toxic shock syndrome hote pare an intensive supportive care and systemic antibodies are required shesh okay ar tin minute kichu lagbe na acha now amra amra jodi dekhi Folliculitis, furuncles, and carbuncles. As in usual, like kick to help with hair follicle inflammation. Huh? And the superficial involving just ostium of the follicle. Jere ka bolay follicle or deep hole furuncle and carbuncle. Jokon uh, deep multiple hoja, tokon carbuncle. Lam sinus formation hoja, tokon bolay amra carbuncle. Iyo chhe follicle ki, furuncle ki, carbuncle ki. Igula puri khay shadarno ta ashena. Tar problem right to just halka definition gula dekhe jachhe. इनफेक्शन Uh, inflammation of the subcutaneous tissue. Okay, I'm going to tell you what is cellulitis and what is erysipelas. The cellulitis, okay, I'm going to tell you the subcutaneous tissue inflammation, the bacteria there, and erysipelas, okay, dermis and upper subcutaneous tissue inflammation. चले माइनुटेमिजम जगह स्किन फ्लोर स्किन फ्लोर 
খারাপ আচরণ করা শুরু করে তখনই কিন্তু এই রেড ফ্রেজমাটা একটু ডেভেলপ করে এটুকু আমাদের একটু মানতে হবে কখন খারাপ আচরণ শুরু করে সাধারণত যখন পরিবেশ গরম হয়ে যায় ওয়ার্ম হিউমিড হিউমিডিটি প্রিডিসপোজেস টু দিস ইনফেকশনস ওকে তখন আমরা টপিক্যাল অ্যাক্লোট্রিমাজল ক্রিম দিলে এটা ঠিক হয়ে যায় জাস্ট এটুকু একটু জানলাম অর্গানিজমের নামটা আর তেমন কিছু লাগবে না আর এখানে পিটেড ক্যারাটোলাইস একটা টার্ম আছে এটা আসলে আমরা ক্লিনিক্যালি আউটডোর অনেক রোগী পাই যারা ফার্মার্স যারা খেতে খামারে কাজ করে একদম পায়ের তলায় সোল অব দ্য ফুটে দেখা যায় একদম পুরো গর্ত গর্ত হয়ে গেছে ওটাকে বলে পিটেড ক্যারাটোলাইসিস এই জন্য আমি জাস্ট দেখানো পরীক্ষা তো আসবে না কিন্তু আমি জাস্ট আপনার খেয়াল করেন যে অনেক সময় দেখবেন অনেক কৃষক আসে অনেক লোক আসে পায়ের তলে একদম গর্ত 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 হয়ে যায় এটা বলে পিটেড ক্যারাটোলাইসিস এবং এটা অর্গানিজমটা হচ্ছে चिकित्सा मोटामुटीन इनफेक्शन এবং লেশন ট্র্যাক্ট একটা স্পেশাল ক্রাইটেরিয়া আছে ডোম শেপড আম্বিলিকেটেড স্কিন কালারড পেপুলস উইথ সেন্ট্রাল পানকাম থাকে ঠিক আছে এটি স্পন্টেনিয়াসলি অনেক সময় রিজলভড হয়ে যায় এগুলো আসে না কিন্তু জাস্ট আমি একটু হালকা একটু টাচ দিয়ে যাচ্ছি যে এটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট কিন্তু দেখেন ফাঙ্গাল ইনফেকশন যেটা আমি জিপি ক্লাসে বহু আলোচনা করছি যে আমরা কিভাবে রিং ওয়ান যেটা বলে ডারমাটোফাইট আমরা জানি ডারমাটোফাইট দুই ধরনের একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল এন্ড ডিপ सुपरफिशियलिस प्रचुर এইসব پیشنটে যদি চিকিৎসা করতে যান এখন যেটা অপটিমাল চিকিৎসা বলা হয় যে ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টি ফাঙ্গাল একটা সিস্টেম অ্যান্টি ফাঙ্গালের সাথে আমরা হচ্ছে টপিক্যাল কিছু অ্যান্টি ফাঙ্গাল দিব অনেকে টপিক্যাল মাইকোনাজল দেয় অনেকে টপিক্যাল টারপিনেফিন দেয় অনেকে কিটোকোনাজল শ্যাম্পুর সাথে ইউজ করতে বলে তো সবগুলাই এখন সাথে অ্যান্টিহিস্টামিন এবং সেকেন্ডারি ইনফেকশন থাকে আর অ্যান্টিবডি ইউজ করতে বলে ওইগুলাই এখানে লেখা আছে যেহেতু এটা পরীক্ষা আসে না এটা আমি ডিটেইলস যাব না এটা চেম্বার প্র্যাকটিস বা এটা डाक्टर रिडिंग 
কখনো আসেনি ওর আসবেও না আচ্ছা আমরা যেটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট স্ক্যাবিস থেকে একবার একটা क्वेश्चन আসছিল পিটারিসিস ভার্সিকুলার আচ্ছা পিটারিসিস ভার্সিকুলার যদি আমরা দেখি আমরা সবাই অর্গানিজমের নামটা কিন্তু জানি মেলাসেজিয়া তাই না মেলাসেজিয়া ও মোস্ট কমনলি আছে মেলাসেজিয়া গ্লোবোসা বাট সামটাইমস মেলাসেজিয়া সিম্পেডিয়ালিস এন্ড মেলাসেজিয়া ফারফার এটাও কিন্তু কমনলি এফেক্ট করে এবং এটা সাধারণত মেন উইমেন এবং ডিফারেন্ট রেস সবাই কিন্তু করতে পারে এবং এটা আমরা সাধারণত হাইপোপিগমেন্টেড লেশনই পাই অকেশনালি হাইপারপিগমেন্ট হতে পারে বাট সান এক্সপোজারে যখন যাবে তখন আরো প্রমিনেন্ট হবে এটা আমি কিন্তু একটু আগে মেনশন করেছি এখানে এখানে লিখে আছে দেখেন হাইপোপিগমেন্ট ইজ মোর অবিয়াস আফটার সান এক্সপোজার এন্ড ট্যানিং আচ্ছা এগুলা বারবার বলতেছি এটা এগুলো আসে না পরীক্ষায় পিটারিসিস ভার্সিকুলো তারপরও একটু হালকা দেখে যাবেন যেগুলো আমরা प्रीवियसলি জেনে আসছি এই আর কি আমরা যদি ডায়াগনোসিস করতে যে স্কিন স্ক্র্যাপিং করে কি পাওয়া যায় দেখেন ওদের একটা টার্ম আছে স্প্যাগেটি এন্ড মিডবলস হাইফি বলা হয় হ্যাঁ এটা যদি থাকে তাহলে আপনি চোখ বন্ধ করে পিটারিসিস ভার্সিকুলার দিয়ে দিতে পারেন যদি পরীক্ষায় আসে আচ্ছা অনেকে क्वेश्चन করে যে যে ছুলি হয় ছুলি কি আসলে ভালো হয় কেন ভালো হবে না অবশ্যই ভালো হবে ছুলি ভালো হইতেলে কয়েকটা পরামর্শ মেনে নিতে হবে যেমন আপনাকে অবশ্যই কিটি কোনো জোর শ্যাম্পু সপ্তাহে তিন দিন ইউজ করতে হবে এবং যেখানে ছুলি আছে সেখানে সাবান বা তেল লাগানো যাবে না সাবানের পরিবর্তে এই যে কিটি কোনো জোর শ্যাম্পু ইউজ করতে হবে অথবা সেলেনিয়াম সালফাইড এই শ্যাম্পুটা ইউজ করা যেতে পারে আর একটা টপিক্যাল সিস্টেমিক অ্যাজুর সাথে দিয়ে দিলেই হয় ফ্লোগালো দিতে পারেন আর টপিক্যাল একটা ক্রিম দিয়ে দিতে পারেন এবং پیشنটকে বলে দিতে হবে এটা আপনার এক দিনে যাবে না অ্যাটলিস্ট এক থেকে দুই মাস কারো তিন চার মাস লাগে এবং এটা ফেড হয়ে হয়ে মিশে যাবে স্কিনে এই কথাগুলো না বলে দিলে দেখবেন যে ফাঙ্গাল চিকিৎসা শুরু করছে আপনি পিটারিসিস ভার্সিকুলার চিকিৎসা শুরু করছেন এই ক্রিমগুলো ইউজ করা শুরু করছে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকলো আর বলল যে কি ডাক্তার কি গেল কি দিলো চিকিৎসা আর বড় হচ্ছে এটা রোগীকে কাউন্সিল করে দিতে হয় যে একটু হালকা ফেড হয়ে হয়ে মানে বড় হয়ে হয়ে স্কিনের সাথে মিশে যাবে এটা সাদের কাছ থেকে শিখা তো একটু পিটারিসিস ভার্সিকুলার সম্পর্কে এই একটু কথা আমি বলে দিলাম আর এই স্ক্যাব ইস এখন তো ওয়ার্নিং ইস্যু এখন তো করোনা ভাইরাসের একটা চিকিৎসা আইভারমেকটিন যার আমরা আইভারমেকটিন ড্রাগটা সাধারণত যারা রিকারেন্ট স্ক্যাবিসে ভুগে যেমন আপনারা নরমালি আমি বাংলা ভাষায় বলি স্ক্যাবিসটা স্ক্যাবিস আপনারা পরীক্ষায় প্রত্যেকটা আপনি যদি নাও পড়ে যান অপশন দেখলেই পারবেন খালি অর্গানিজমের নামটা যে সারকোপটিস স্ক্যাবি হোমিনিস এটা জানতে হবে আচ্ছা সাধারণত پیشنটের চুলকানিতে সবচেয়ে বেশি প্রমিনেন্ট থাকে ও নাইট ইচিং বলা হয় নাইট ইচিং এবং এই ইচিংটা এমন ইচিং সারা শরীরেও হতে পারে আবার ইন্টার ডিজিটাল ক্লেফটে বেশি হয় এবং پیشنট এমন ভাবে চুলকায় मुख्यमंडल सारा शरीर लागिए বারো ঘন্টা রেখে ধুয়ে ফেলবেন বা গরম কুসুম গরম পানিতে গোসল করে ফেলবেন সাত দিন পরে আবার সেম জিনিসটা করবেন এবং ইন দা মেনটেম এর মধ্যে আপনার যত কাপড় চোপড় আছে পরিবারের সবাইকে একই চিকিৎসা নিতে হবে এবং সবার কাপড় চোপড় লন্ড্রিতে দিতে হবে এবং সাথে আমরা একটা অ্যান্টিস্টেমিন দিয়ে দিই এবং যদি কোনো সেকেন্ডারি ইনফেকশনের সাইন সিমটম থাকে যেমন আর্থ্রাইটিস বা ফিভার থাকে তাহলে আমরা একটা থার্ড জেনারেশন বা সেকেন্ড জেনারেশন সাপোর্ট স্টুডেন্ট ইউজ করি আর যদি এরকম এই চিকিৎসা তো ভালো না হয় বারবার হচ্ছে তখন আমরা আইভার মেকটিন ওয়ান্স ডে ওয়ান সিঙ্গেল ডোজ ইউজ করতে বলি আই আইভার নামে পাওয়া যাবে স্ক্যাব নামে পাওয়া যাবে বাট এখন করোনাতে অনেক কয়েকজন ডক্টর গাইডলাইন দিয়েছে যে এটা ইউজ করা যাবে এটা ইফেক্টিভ আলটিমেটলি কিন্তু তেমন কোনো ইফেক্টিভ নাই বলো যেই পর্যন্ত 50 এর মতো গাইডলাইন বলেছে কোনটাতে কোনো কাজ নেই সবই বলতে গেলে ভুয়া সো স্ক্যাবিস আপনারা रोग बोला मुख्यमंडल 
ঠিক আছে এবং জেনিটালও হতে পারে পুরুষ দের এবং মেয়েদের নিপলও হতে পারে ওকে এন্ড টপিক্যাল ট্রিটমেন্ট দেখেন অ্যাসিম্পটোমেটিক মেম্বার ওকে উইক ওয়ান উইক অ্যাপারেট একোস সলিউশন এটা বলেছি পারমেট্রিন এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর লাগাইতে হবে ওকে 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 সিস্টেমিক ট্রিটমেন্ট সিঙ্গেল ওরাল ডোজ এই যে সিস্টেমিক হচ্ছে সিঙ্গেল ওরাল ডোজ সাইবার মেকিং সামটাইমস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জাস্ট ইট টু একটু হালকা রিডিং করে নিন ওকে দিস ইজ অল अबाउट স্ক্যাবিস যদি আসে একটু লাগাইতে পারবেন আচ্ছা স্ক্যাবিসের জীবনটা একটু যদি দেখেন এখান থেকে এই যে মাইক্রোস্কোপে ক্লিক করে এরকম দেখা যায় আচ্ছা এখন আসি আমরা একনি বা রোজ আছে একনি থেকে দুইটা জিনিস জানতে হবে যে একনির হলমার্ক কি আর হচ্ছে প্যাথোজেনেসিস কি মজার ব্যাপার হচ্ছে এই দুইটা জিনিস ছাড়া পরীক্ষায় তেমন কিছু আসেই না আর একনি কোন অর্গানিজম দিয়ে হয় এবং কে কম্পোনেন্ট কি এই একনি থেকে তেমন क्वेश्चन আসে না তারপরে বলি এক ইজ আ ক্রনিক ইনফ্লামেশন অফ দা পাইলোসেবিসেস ইউনিট ইট ইজ এক্সট্রিমলি কমন জেনারেলি স্টার্স ডিউরিং পিবারটি এটা আমরা সবাই জানি এন্ড হ্যাজ বিন এস্টিমেটেড টু এফেক্ট ওভার 90% অফ এডাল্টস ইয়েস কম বেশি সবাই আমাদেরকে আমাদের কলেজ পড়ার সময় বা আমাদের পিবারটির সময় কেউ না কেউ আমরা একনিতে পড়ি এবং এটা সাধারণত 30 and 40 পর্যন্ত তো পারসিস্ট করে পার্টিকুলারলি ইন ফিমেলস আচ্ছা আমরা পরের পেজে প্যাথোজেনিসটা দেখি দেখেন প্যাথোজেনিস ফেকনি একদম এপিডার্মিসের বাইরের অংশটা দেখেন পাইলোসিবিসের ইউনিট এটা ব্লক হয়ে যায় এবং ব্যাকটেরিয়া যে যে যেটা আপনার প্রোপ্রায়নো ব্যাকটেরিয়াম একনি ঠিক আছে যে ব্যাকটেরিয়াটা এখানে ও কলোনাইজ করে এবং ব্যাকটেরিয়াল কলোনাইজেশন অফ ডাক্ট এন্ড রিলিজ অফ ইনফ্ল্যামেটরি মিডিয়েটরস এখানে ইনফ্ল্যামেটরি মিডিয়েটরস এর কারণে সিবাম প্রোডাকশন বেড়ে যায় এবং একটা সময় বেরতে বেরতে ওই যেটা বলে সাদা ভাতের মতো হয়ে যায় এবং এটা যখন রাপচার হয় সিবিএসএস গ্ল্যান্ড অবস্ট্রাকটেড সিবিএসএস গ্ল্যান্ড তখনই কিন্তু ডারমিসে আপনার কন্টেন্টটা রিলিজ হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে মোটামুটি একনির প্যাথোজেনেসিস যেটা একটু অপশনগুলো দুইটা প্যাথোজেনেসিস এখান থেকে লাগবে এইটার সুরিয়াসে সুরিয়াসিটি বেশি আসে আর এখানে প্যাথোজেনেসিসে দুইটা সিঙ্গেল বেস আসতে পারে এটা যে কে কম্পোনেন্ট কি কে কম্পোনেন্ট হচ্ছে ইনক্রিজ সিবাম প্রোডাকশন colonization of pilocybises dug by proper vector acne which in turn causes inflammation and hypercornification and occlusion of pilocybises duct ঠিক আছে এবং যদি একনি সিভিয়ার হয় সেক্ষেত্রে সিবাম এক্সক্রিশন রেট বেড়ে যায় যেটা পিউবারটি এর সাথে হয় এবং অ্যান্ড্রোজেন এর প্রোজেস্টেরন এই হরমোনাল ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু এর সাথে रिलेटेड যেটা সিবাম এক্সক্রিশন রেট বাড়ায় দেয় এবং চিস্ট্রোজেন যেটা কম হয় বাট মোস্ট پیشنট উইথ একনি হ্যাভ নরমাল হরমোন প্রোফাইলস তাহলে এই লাইন দুটো আমরা একটু জাস্ট দেখে নেব ওকে আচ্ছা এইখানে দেখেন দ্য হল মার্কেট এ সিঙ্গেল বেস্টে আসতে পারে দ্য হল মার্কেট হচ্ছে কমেডন কমেডনটা কি যে ওপেন কমেডন দেখেন ব্ল্যাক হেডস আর ডাইলেটেড কেরাটিন ফিল্ড ফলিকল হুইচ অ্যাপিয়ার এজ ব্ল্যাক পেপিউস ডিউ টু দ্য কেরাটিন ডেব্রিস আর ক্লোজড কমেডন হচ্ছে হোয়ারিয়াস ইউজুয়ালি হ্যাভ নো ভিজিবল ফলিকল ওপেনিং এন্ড আর কজড বাই অ্যাকুমুলেশন অফ সিবাম এন্ড কেরাটিন ডিপার ইন পালোসিবিসেস ডাট তাহলে যে একনিতে আপনার হচ্ছে যে ব্ল্যাক হেড গুলো হয়ে ভিতরে একদম পুরো সিবমটা শক্ত হয়ে যায় ওইটি হচ্ছে একনির আপনার হচ্ছে মেইন হল বার আচ্ছা এই কমিডনটাই এটা জানতে হবে যে এটা হচ্ছে হল মার্ক একনি থেকে আর তেমন কিছু লাগে না এই একনিয়ার রোজাসিয়া এই দুইটা আপনি পার্থক্য করবেন কিভাবে একনিয়ার রোজাসিয়া পার্থক্য করার একটাই উপায় যে এখানে একনিতে যেমন সিবম এক্সক্রিশন রেটটা অনেক বেশি এবং কমিডন থাকে রোজাসিয়া তো একনির মতই দেখা কিন্তু কোনো কমিডন থাকে না বাট সিবাম এক্সক্রিশন ইজ টু নরমাল এই হচ্ছে একনি এম যদি একনি ছবি দেখি এই দেখেন এটা হচ্ছে একনি রেগুলার ছবি আর রোজাসিয়া ছবি যদি দেখি এই যে দেখেন দিস ইজ রোজাসিয়া ওকে এখানে আমরা একটু পার্থক্য করে দেখি দেখেন রোজাসিয়া দিস ইজ ডিস্টিংক্ট ফ্রম একনি বালগারি সিবাম এক্সক্রিশন ইজ নরমাল এন্ড কমিডনস আর অ্যাবসেন্ট জাস্ট এই দেখেন আর কিছু না मल्टी লোকুলার ব্লিস্টারস প্রিডমিনেন্ট হোয়ারাস যেটা ক্রনিক যেতে হয়ে যায় মোর এপিডার্মাল থিকেনিং দ্যাট ইজ অ্যাকানথোসিস ভ্যাসো ডাইলেটেশন এন্ড টিলিম্ফোসাইট ইনফ্লুশন অফ দা আপার ডার্মিস অলসো এই হচ্ছে যা আমরা এক্সিমা মোটামুটি প্যাথোজেনেসিস যে দুই ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে অ্যাকুট এন্ড ক্রনিক এবং ভ্যাসো ডাইলেটেশন এন্ড টিলিম্ফোসাইট ইনফ্লুশন ডার্মিসে হতে পারে আচ্ছা 
এখানে ক্লাসিফিকেশনটা আমরা যদি দেখি ক্লাস জাস্ট রিডিং জাস্ট রিডিং আমি যেটা বলবো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট ওইটা থেকে আসলে क्वेश्चन আসবে আর আসে আর এগুলা যেগুলা বলতেছি এগুলা পরীক্ষা আসে না एग्जामের ক্লাসিফিকেশন একটু দেখি এন্ডোজেনাস অ্যাট্রোপিক এন্ড সিভোরি এক্সোজেনাস ইরিটেন্ট অ্যালার্জিক ফটোঅ্যালার্জিক ক্রনিক অ্যাক্টিন ডার্মাটাইটিস এন্ড ক্যারেক্টারিস্টিক প্যাটারনস এন্ড মর্ফোলজি অ্যাসিডিটিক ডিসকোয়ার্ড গ্র্যাভিটেশনাল লাইক এন্ড সিম্পলেস পমফ্লিক্স এই আছে সিম্পল ক্লাসিফিকেশন আচ্ছা ক্লিনিক্যাল মর্ফোলজি অফ এক্সিমা এইটা একটু ঘুরে দিলেও দিতে পারে যে অ্যাকিউট এন্ড ক্রনিক কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করবেন অ্যাকিউটের ক্রাইটেরিয়া গুলো কি কি অ্যাকিউট এক্সুলেশন থাকবে ফিশারিং থাকবে স্কেলিং থাকবে প্যাপিউল থাকবে ভেসিকুল থাকবে বুলা থাকবে রেথ মেডিমেগুল থাকবে ক্রনিকে ক্রনিকে কিন্তু দেখেন মেবি অ্যাজ অ্যাবো বাট লেস ইডিমা ভেসিকুলেশন এন্ড এক্সুলেন্ট এগুলো একটু কম থাকবে হ্যাঁ লাইকিনিফিকেশন এটা একটা মানে ক্রনিকের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ক্রাইটেরিয়া স্কিনটা থিকেনিং উইথ প্রোনাউন্সড স্কিন মার্কিং এটাকে বলা হচ্ছে লাইকিনিফিকেশন সেকেন্ড একটু ক্রনিক রাবিং মানে চুল করে চুল করে কেমন হচ্ছে ওই জায়গাটাই ঠিক হয়ে গেছে এবং একদম এব্রো থেব্রো মার্কিং হয়ে গেছে এটা হচ্ছে লাইকিনিফিকেশন আর ফিশার হচ্ছে যদি একটা ডিপ আলসারের মতো হয়ে যায় হুম গর্তের মতো হয়ে যায় সেটা আমরা ফিশার বলবো এন্ড ডিসপিগমেন্টেশন কোথাও হাইপার কোথাও হাইপো এটাকে বলবো ডিসপিগমেন্টেশন মানে একজিমা যাদের হয় খুব খারাপ ধরনের চুলকারি তো অ্যাকুইটার ক্রনিক পার্থক্য করার এটা অ্যাকুইট হচ্ছে একটু হালকা ফুলা ফুলা থাকবে চুলকারি থাকবে একটু উজিং উজিং থাকবে স্কেল থাকবে বাট ক্রনিক এগুলো তেমন কিছু থাকবে না লাইক ইনফিকেশন ফিশার ডিসপিগমেন্ট তিনটা শব্দ দিয়ে আমরা অ্যাকুইট অ্যান্ড ক্রনিক ভাগ করতে পারি তাহলে লাইক ইনফিকেশন ফিশার অ্যান্ড ডিসপিগমেন্টেশন ওকে আচ্ছা এখন আমরা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াটা পড়লেই ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াটা আপনার হচ্ছে রেসিডেন্সিতে আসে বাট অন্য তেমন ইসে আসে না এখানে আমরা একটু খালি কমপ্লিকেশনটা ডায়াগনোসিসটা একটু জানবো আচ্ছা অ্যাটোপিক এক্সিমা দেখেন অ্যাটোপিক এক্সিমা যেটা ডিস্ট্রিবিউশন মানে যেটা অ্যালার্জির সাথে রিলেটেড ডাস্টের সাথে রিলেটেড যে এক্সিমাটা অ্যাটোপিক এক্সিমার পেশেন্টের যে ছবি এক্সিমাটা এরকম হয় এটা এরকম আমরা বহু পেশেন্ট পাই কিন্তু হ্যাঁ যে অ্যাটোপিক এক্সিমা আচ্ছা আর আপনি যে এই বি নাম্বার ছবিতে দেখেন এটাকে বলবো আমরা লাইকিনিফিকেশন যে আপনার হচ্ছে ক্রনিক্যালি স্ক্র্যাচ করতে করতে রাফ করতে করতে বিভিন্ন ফ্লেক্সচারে যে দাগ হয়ে যায় হুম আচ্ছা অ্যাকিউট অ্যাটোপিক এক্সিমা যেটা যেটা বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা ডাস্টের সাথে রিলেটেড এটা তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে বেবিজ এন্ড ইনফ্যান্টস চিলড্রেন এন্ড অ্যাডালটস বেবিজদের সাধারণত ফেশিয়াল ইনভলভমেন্টটা সবচেয়ে বেশি প্রমিনেন্ট মুখে যেটা হয় এবং ট্রাঙ্ক ইনভলভমেন্ট ন্যাপি এরিয়াস আর ইউজুয়ালি স্পেয়ার্ড তাহলে নিচের দিকের এরিয়াগুলো বা জেনিটাল এরিয়াগুলো সাধারণত আচ্ছা তারপরে আমরা হচ্ছে এখানে ভাগ করলাম যে কাদের কোনটা বেশি হয় চিলড্রেন আচ্ছা কমপ্লিকেশন গুলো এটা পরীক্ষায় রেসিডেন্সি আসে পার্ট ওয়ান এখনো আসেনি আসতে পারে ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয় যে এটা কি জিমার একটা ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন হচ্ছে সেকেন্ডারি ইনফেকশন এটা ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হতে পারে ভাইরাস দিয়ে হতে পারে এই স্টেপ পরে এসে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে মোস্ট কমন এটা সিঙ্গেল বেস্টে আসতে পারে ভাইরাসের মধ্যে হারপিস সিম্প্লেক্স ভাইরাস এন্ড প্যাপিলোমা ভাইরাস এন্ড মোনাস্কম কন্টাজিয়াস আমার মোর কমন ইন এটা কি জিমার তাহলে অথবা টাইপ ওয়ান হাইপার এবার তো আপনার পরীক্ষায় কোশ্চেন ছিল টাইপ টু হাইপার সেনসিটিভিটির एग्जांपल টাইপ ফোর এর एग्जांपल আসতে পারে তো এই টাইপ ফোর এ কোন কোন হাইপার সেনসিটিভিটি হয় আমরা জানি সকল প্রকার অ্যালার্জি টাইপ ওয়ান হাইপার সেনসিটিভিটি এক্সসেপ্ট কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস টিউবারকুলিন হাইপার সেনসিটিভিটি এগুলো হচ্ছে নিকেল হাইপার সেনসিটিভিটি এগুলো হচ্ছে আপনার বলা হয় টাইপ ফোর হাইপার সেনসিটিভিটি তো আর এছাড়াও নিকেল ছাড়াও আরো কিছু এজেন্টস আছে আরো কিছু আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজেন্টস আছে যেগুলো টাইপ ফোর হাইপার সেনসিটিভিটি করে ওইটার एग्जांपल বলেই এই ডার্মাটোলজি 1237 নম্বর পেজে মানে এর পরের পেজে আপনি পাবেন আমি একটু দেখাই দিব এবং এক্সিমার কারণে এমন হতে পারে যাতে এটা ক্রনিক এক্সিমা ডেভেলপ করে এত চুলকানি থাকে তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফের উপর ইমপ্যাক্ট করে যেমন ঠিকমতো ঘুম হয় না স্কুলে যেতে প্রবলেম হয় বিহেভিয়ারাল ডিফিকাল্টি হয় এবং হচ্ছে 
বাচ্চাদেরকে একটু বেড়ে ওঠাতে সমস্যা হতে পারে ঠিক আছে রিলেশনশিপ হবিস সাইকোলজি সব জায়গায় এফেক্ট হতে পারে সো দিস আর দা কমপ্লিকেশনস অফ অ্যাটিক ইজমা আচ্ছা আমরা ডায়াগনোসিসটা একটু খেয়াল করি কিভাবে ডায়াগনস্টিক করব তাহলে ইচ স্কিন র্যাশ সাথে একটা প্রথম কথা হচ্ছে ইচ স্কিন র্যাশ এবং پیشنটের হিস্ট্রি থাকবে যে বা বাচ্চা যদি বলতে না পারে বাবা এসে বলে যে সারা ক্ষণ চুলকায় বা সারা ক্ষণ রাব করে এবং ফলোইং কি কি থাকবে যদি আমরা বলেছি যে 4 বছরের নিচে হলে সাধারণত پیشنটের স্কিন ক্রিজ গুলো খেয়াল করতে ফ্লেক্সচুরাল এক্সপেক্ট গুলো খেয়াল করতে হিস্টোরিয়ান ইনভলভমেন্ট অফ দ্য স্কিন ক্রিজেস ঠিক আছে আর যেহেতু অ্যাটোপিক আমি বলছি অ্যালার্জির সাথে ডাস্টের সাথে তাহলে অ্যাটোপিক ডিজিজ যেগুলো আছে ডাস্টের সাথে रिलेटेड হে ফিভার অ্যাজমা এগুলো আছে কিনা ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ बोझा गल যদি 4 বছরের নিচে হয় তাহলে এই যে এই ক্ষেত্রে ব্র্যাকেটের কথাগুলো পড়তে হবে আর এছাড়াও স্কিন ক্রিজ অ্যাটোপিক ডিজিজ ড্রাই স্কিন এগুলো থাকলে আমরা মোটামুটি ডায়াগনোসিস পৌঁছে যেতে পারবো যে এটা অ্যাটোপিক এক্সিমা ওকে এছাড়াও আপনার কমপ্লিকেশন গুলো তো আছে সো এক্সিমা থেকে আমার এই কোটা চার্ট করলে মোটামুটি হয়ে যাবে আরেকটা টার্ম আছে সিবোরিক এক্সিমা যেটা পারকিনসন্স ডিজিজের সাথে रिलेटेड এটা পরীক্ষা আসছিল ওই জন্য আমি একটু সিবোরিক একটু দেখাবো The seborrheic eczema, like it, it's erythematous skin rash on affecting the scalp. It's a kushki dandruff. Seborrheic eczema, it's a kushki. It's a beshi hoy. Abong Parkinson disease, it's a kind of a beshi hoy. Look at the scalp dandruff, central face, or the nasolabial fold, eyebrow, central chest, upper back. It's a bit associated with maybe due to overgrowth of melasma. It's a stage. Or when it's something that's over, where it when severe, it may resemble psoriasis. When severe, it may resemble psoriasis. The severe or recalcitrant seborrheic eczema can be marker of immunodeficiency, including HIV infection. So, the severe eczema can be a immunodeficiency marker. It means that it is not only about the fact that seborrheic eczema is a Parkinson's disease. It is related to the fact that it is a single person who has Parkinson's disease. It is related to the Parkinson's disease. अच्छा কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস একটা হচ্ছে নিকেল হাইপারসেনসিটিভিটি আর একটা টিউবারকুলিন হাইপারসেনসিটিভিটি এগুলো জানতো এছাড়া আরো কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজেন্টস আছে যেগুলো টাইপ 4 ডিলেট হাইপারসেনসিটিভিটি শো করে এই অ্যালার্জেন গুলোর নাম পরীক্ষা সিঙ্গেল বেস্ট এর জন্য ইম্পর্টেন্ট আছে নিকেল ডাইক্রোমেট রাবার কেমিক্যাল যে কলোফনি যারা যে প্লাস্টার স্টিকিং এর সাথে নেইল ওয়ার্নিশের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আচ্ছা প্যারাফিনাল প্যারাফিনালিন ডায়ামাইন বালসানো পেরু নিউমাইসিন বেনজোকিন এগুলো যে টপিক্যাল মেডিকেশন এটাও কিন্তু নিউমাইসিন বেনজোকিন দিলে অনেক অ্যালার্জি ইস্যু হয়ে যেতে পারে প্যারাবেনস উল অ্যালকোহল এপক্সি রেজিন এন্ড মিথাইল এন্ড ক্লোরোমিথাইল আইসোথায়াজোলিনন তো এই জাস্ট অ্যালার্জেনের নামগুলো তার মধ্যে নিকেল টাইপ পরীক্ষা বেশি দেওয়ার মতো কমন টাইপ ফর ডিলেট হাইপারসেনসিটিভিটি অ্যালার্জেনের एग्जांपल গুলো ওকে না আমরা চলে যাব সোরিয়াসিস যেটা অলরেডি একটা চার্টের মধ্যে আপনাদের ডেফিনিশনটা অলরেডি দেখায় আসছি তারপর একটু সোরিয়াসিস থেকে তিনটা জিনিস আমি বারবার বলি সোরিয়াসিস এর সাইট নাম্বার 1 এবং সোরিয়াটিক নেইলের স্কিন মানে সোরিয়াটিক নেইলের কি কি ফাইন্ডিং মানে যখন নেইল কে ইনভলভ করে তখন সোরিয়াসিস কি কি ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে আসতে পারে আর এক্সাসারবেটিং ফ্যাক্টর অফ সোরিয়াসিস এই তিনটা জিনিসই পরীক্ষা আসে এই পর্যন্ত যত পরীক্ষায় क्वेश्चन এটা আর প্যাথোজেনেসিসটা ट 
डिस्ट्रीब्यूशनिंग and uh, with early onset type of teenage and early adult years of the family strips races jada thake sadanto tate beshi hoy and late onset typically seen in between 50 and 60 years usually the family is without usually without a family history and with less severe disease course that late onset shanti tam severity te jay na okay so amar ei koyekta jinish ekta dekhte hobe ar porikhay jeta ashe ei je apni kichu na pore jan drugs what are the drugs eta apnar hospital o amader asto এবং কেন জানি স্যার এটা খুব বেশি পছন্দ করেন যে কি কি ড্রাগ সুরেসিস কে এক্সাইবিট করে আমি শুধু ড্রাগ বলবো না আমি বলবো যে কি কি ফ্যাক্টর সুরেসিস কে এক্সাইবিট করে একটা হচ্ছে ট্রমা এটা কোবনার ফেনোমেনা বলে যে এটা স্পেশাল ক্রাইটেরিয়া যে লেশন স্কিন অ্যাপিয়ার এট সাইডস অফ দ্য স্কিন ট্রমা সাচ ইজ স্ক্র্যাচেস অর সার্জিক্যাল ওয়ান্ডস কোবনার আইসোফেনিক ফেনোমেনা তো কোবনার ফেনোমেনা কিন্তু সুরেসিস এক্সাইবিট মানে ট্রমার কারণে সুরেসিস এক্সাইবিট করে ইনফেকশন কি কি ইনফেকশন যে স্ট্রেপটোকোকাল থ্রোট ইনফেকশন এইচআইভি ইনফেকশন এগুলো এক্সাইবিট করতে পারে সানলাইট সুরেসিস সান এক্সপোজার উপরে কিন্তু এক্সাইবিট হতে পারে ঠিক আছে মেইনলি কেন কোবনারাইজেশন এর সাইডস অফ সানবর্ন আর পলিমরফিক লাইট এডাপশনের কারণে কি কি ড্রাগ এটি পার্ট ওনে সবচেয়ে বেশি বার রিপিট হইছে অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল বিটা ব্লকার লিথিয়াম এনএসএস এন্ড টিএনএফ অফ ইনহিবিটর ক্যান এক্সাইবিট সুরেসিস ঠিক আছে এছাড়া দেখেন রিবাউন্ড ফ্লেয়ার অফ সুরেসিস মে অকার আফটার উইথড্র অফ সিস্টেমিক স্টেরয়েড অর প্রোটিন টপিক্যাল তাহলে এগুলো উইথড্র করার সময় হতে রিবাউন্ড সুরেসিস হতে পারে এছাড়া অ্যাংজাইটি স্ট্রেস মে এক্সাইবিট সো দিস আর দা কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর সুরেসিস পার্ট 1 এ এটা মাস্ট দেখে যেতেই যেতেই হবে ওকে আচ্ছা এখানে দেখেন আপনারা হিস্টোলজি অফ সুরেসিস হিস্টোলজি কি কি ফাইন্ডিং খালি জাস্ট পয়েন্ট গুলো প্যারাকেরাটোসিস হাইপারকেরাটোসিস মাইক্রোএপসাস সুপ্রা পেপিলারি প্লেট থিনিং ডাইলেটেড এন্ড টরসাস ক্যাপিলারি লুপস রেগুলার থিকিনিং অফ পিটোরিস আপার ডারমাল টেল ভিজন করতে শেষ ঠিক আছে তাহলে হিস্টোলজিক্যাল ফাইন্ডিং গুলো এই আচ্ছা দেখেন যে এক্সটেনসিভ সারফেস ওকে যে নেইল এর মধ্যে দেখেন व्हाट আর দা নেইল ফাইন্ডিংস আমি যদি একটু দেখি নেইল ফাইন্ডিংস গুলো কি কি দেখেন থিম থিম্বল পিটিং অনাইকোলাইসিস অনাইকোলাইসিস সাবঙ্গুল হাইপারকেরাটোসিস এন্ড পেরিঅঙ্গুল ইনভলভমেন্ট ওকে এই হচ্ছে নেইল ফাইন্ডিংস এছাড়া আমি আপনাদের কি মনে হয় সুরেটিক আর্থ্রাইটিস এন্ড নেইল ফাইন্ডিংস গুলো ওইখানেও দাগিয়ে দিয়েছি তো আমার মনে আছে गाटर मैंने 
আপনার জানতে হবে যে কোন কোন ডিজিজের সাথে অ্যাসোসিয়েশন আছে অটো ইমিউন ডিজিজের সাথে এবং এই স্কিন বায়োপসি করলে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ডার্মোপিডার্মাল জাংশনে ফাইন্ডিং পাওয়া যায় যে শর্ট টুথ অ্যাপিয়ারেন্স এইটুক জানতে হবে জাস্ট এইটুক আর কিছু না যে স্কিন বায়োপসির ফাইন্ডিংটা লাইক এন্ড ক্যান্সার দি ক্যারেক্টারিস্টিক হিস্টোলজিস ইনক্লুড হাইপার কেরাটোসিস বেসাল ডিজেনারেশন এন্ড হেভি ব্যান লাইক টি লিম্ফোসাইট ইনফিল্ট্রেট ইন দ্য পেপিলারি ডার্মস ঠিক আছে এবং দ্য ডার্মোপিডার্মাল জাংশন হ্যাজ শর্ট টুথ অ্যাপিয়ারেন্স এই হচ্ছে পরীক্ষা আসে নাই কিন্তু যদি যারা বেশি পড়তে চান তাদের জন্য আমি একটু দাগাই দিই এটা পড়তে পারেন ইট জেনারেলি প্রেজেন্স অন দ্য ডিসটাল লিম্স মোস্ট কমনলি অন দ্য ফ্লেকচুরাল অ্যাস্পেক্ট অফ দ্য রিজড এন্ড ফোর আর্মস এন্ড অন দ্য লোয়ার বেক ঠিক আছে এটা একটু দেখবেন আর নেইল ফাইন্ডিং দেখেন নেইল ইনভলভমেন্ট নেইল ইনভলভমেন্ট অকারস ইন এবাউট 10% এন্ড ক্যান রেঞ্জ फ्रॉम লঙ্গিটুডিনাল রিজিং টু এ ডিস্ট্রাকটিভ নেইল ডিস্ট্রফি স্কেয়ারিং দ্যাট ইজ টেরিজিয়াম এন্ড নেইল লস ঠিক আছে এই হচ্ছে নেইল ফাইন্ডিং নেইল ইনভলভমেন্ট অফ সোরাইসিস বলছি নেইল ইনভলভমেন্ট অফ লাইক এন্ড প্লাস এটা আপনি একটু समस्या प्रथम छक देखे बल्ला कमर दिल होते गोलागुल क्रनिकारिया मेडिएटरिटी मासिकारिया 
chronic artery is continuously degraded with the brain. Our is a chemical circuit, when you get the chemical, chemical circuit muscle degraded with the artery, or team, Niger body, Niger tissue, Shotrumone, or IG antibody, Karone, Vetagarne, Aparoche, articular developer, the shop is a histamine and ligotrons, especially most common mediator. The histamine is a mediator, this is histamine. Apparin, five ST proteins, first thing, negative shock bullets, uh, vascular permeability, variety, the character of vascular permeability, variety, acute inflammation, correct, it worked a question, uh, residency, the ash, a can take among articular mediator bullet, it opera the capital among amitable muscle degranation, more main mechanism. A mast cell degranation, we will know where Gula begin to already have nothing to see the women away to the right type of hypersensitive situation. At a spontaneous level, like chemical, whatever, autoimmunity, current, whatever, a shop you see histamine and leukotrans, especially relevant mediators in the Okay. So, articular thick and other, it took a lag babe. Now, I'm going to tell you, she gets a bullet's disease. The hand is the toxic epidermal necrolysis. It is a skin at emergency condition. I'm going to tell you the question as following the emergency condition. Uh, in dermatology, the lack of toxic epidermal necrolysis is Steven Johnson syndrome. Take a check. Infected is carries new election. Approach is articaria. Okay, I'm Rabula's disease. Do you remember the Kidakan classification of epidermolysis? Epidermolysis bullosa. The eta poricato of Vashana kin to single best Judy Kotin question. I'm to our boots is a dermatology in the show's chapter and nine. So I make two details for a chionic time here. I can only Japanese shop cover with a kit up not the one jar a kitchen board with a put on the best associate with the chart. Psoriasis. It is probably a question going with that. So, classification of epidermolysis bullosa to the market algorithm in the analysis simple junctional and dystrophic. A protector thin type of abnormally did a good time. The simple uh, epidermolysis bullosa abnormally with keratin 5 and 14. Junctional with laminin 5 and integrin. Dystrophic with collagen 7. Among level of blister, blister level to put a simple epidermal. Junctional and laminal lucida and dystrophic dermis below. A level of blister abnormality among air mothe, a cara dominant, cara receive cara duty criteria. Say it to a can take the English. The Mugosinish to put the way, which you are on a acha. Jo coconut busben is a toxic epidural necrolysis. It to a medical emergency. Then it only a can do the can. They can this is a medical emergency. It's having a high mortality rate. Maximum drug induced to a drug in ten hoy. I mean, what about the sea? The kiki dragger coronary kiki skin manifestation hoy at a pitch on a box as a box in the idea with our pro echinac into an anticonvulsant or sulfonamide, sulfonylary, and a safe cell of irreno antiretroval therapy. Egula grand hotel. The toxic epidermal necrolysis are important. The general gentle lateral pressure on his stroking the skin results in epidermal detachment. Egula Nikoski side. Demonstrating the severe risk the Nikoski sign positive to have a better word toxic epidermal necrolysis. Now, I'm a kitchen sign already at the shikla, which is a coordinate phenomenon, auspice sign at the Nikoski sign, place specific sign. Go like into a the case, John. Okay, now I'm a to do the key. The it's severe it was who give away it a quarter to go to the mortality retronic bishi medical emergency. The item with a point black to calculate the severity will I'm right to boost the problem. The second age to listen to bishi heart rate to the actual bishi which the key and hematological malignancy that would involve body surface area to share bishi. Blood urea, the Shrivishi, Sira, Bicabon, and Bishop Com, blood glucose to the Vishi, just it to Halker Ring for Nithobe, Abong Jodi, patient a Uporish Akta point from the pastor Vishi, the Kathal, mortality rate on English in the person. Now, they can take a question as she, I'm Rashi connect to the key, that's age of the head. Clinical investigation findings the immunobulous disorder. I get residency the Prochurashi, a chart ticket residency wall and part on Bonaneta question, Mazamaji there. The immunobulous disorder character, the leg number nam gulajan, the pimpigas bulgaris, pimpigas foliaceous, bullas, pimpigas dermatitis, abitum linear, IG disease, pimpigas gestation, epidermolysis, bullus acquisita, and bullus lupus retromatosis. A nam gulajan to acha. A nam gulajana again. Acha ekane, porikajeta residency the ashava, if she be subgradi the vare. A atula bullas disarmament, bulamute, caracara tense bulla, caracara fresel bulla. 
এটা আমরা কি জানতে হবে টেন্স গুলো হচ্ছে সবই ফ্ল্যাসিড গুলো হচ্ছে পেমফিগাস ভালগারিস এটা আপনি মনে রাখবেন মাথায় রাখতে হবে যে ফ্ল্যাসিড কারা ফ্র্যাজাইল কারা এটা হচ্ছে এই ওকে আর টেন্স কারা কারা দেখেন টেন্স টেন্স কারা কারা এটা আমরা একটু মনে জানতে হবে টেন্স কারা কারা টেন্স টেন্স ম্যাক্সিমাম ই টেন্স ঠিক আছে তাহলে ফ্ল্যাসিড বা ফ্র্যাজাইল কারা এটা জানতে হবে আচ্ছা সবচেয়ে কমন मिकोजलोजिस and the epidermolysis bullous acquisite hocche mucus a rarely bullous leukocyte the bullous hote pare kader nai e je pemphigus foliosis er nai amra reservity formation nai and pemphigus gestation sir rare thik ache acha ekhon ashen ei single vest er jayga gulo dekhi ekhan the ei chart ta kintu single vest er jonno khub important ekta chart eta single vest e ghuraye bibhinno bhabe question dite pare acha amra ektu jodi dekhi dekhen antigen चारोलोबिलोसिएटेड मान घुरमोलोल কারা বিজনেস মেমব্রেন জাংশন কে কারা পেপিলারি ডারমিস কে ঠিক আছে কত রকম ভাবে ঘুরায় দিতে পারে কিন্তু ঠিক আছে তো ডারমাটা ফর্মিস আর পর ডারমাটিটি সাবটি ফর্মিস আমরা এটা দুই জায়গায় পড়ছি আমরা এটা রিমোটোলজিতে পড়ছি সিলিয়াক ডিজিজও পড়ছি এবং সিলিয়াক ডিজিজের সাথে অ্যাসোসিয়েশন আছে বলে এই যে অ্যান্টি এন্ডোমাইসিল অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সগ্লোটামিনাস অ্যান্টিবডি পজিটিভ ওকে এবং পেপিলারি ডারমিস ইন দা আইজিএ পাওয়া যায় তাহলে আইজিএ পজিটিভ ডারমাটিটিস ইন লিনিয়ার ইমিউনো এ ডিজিজ ওকে আমি অ্যান্টিজেন গুলো আমি একটা দেখালাম এখানে বাট এই পেমপিগাস ভালগারিস ইজ ডিসমোগ্লিন 1 ইন 3 পলিএসিস ইজ ডিসমোগ্লিন 1 টাইপ 7 কোলাজেন এর অ্যান্টিজেন হচ্ছে এপিডার্মোলাইসিস বুলুস অ্যাকুইজিটর বিএল হচ্ছে টাইপ 7 কোলাজেন সো ও টাইপ 14 হচ্ছে পেমপিগাস রেজিস্ট্রেশন তো ঘুরে কত রকম ভাবে क्वेश्चन দিতে পারি আমি আপনাদের क्वेश्चन গুলোর মেকানিজম দেখালাম তো সবচেয়ে কমনলি দেয় হচ্ছে কারা টেন্স গুলো কারা ফ্ল্যাসিড গুলো 100% মিউকোজেল ইনভলভমেন্ট কাদের আছে আইজিজি ডিপোজিট হয় কোন কোন ইমোগুলাস ডিসঅর্ডারে এইগুলোই বেশি আছে আর গুলাস পেমপিগয়েড পুরাটুকু মাস্ট গুলাস পেমপিগয়েড পুরাটুকু মাস্ট ঠিক আছে এটাই ইমিউনোগুলাস ডিসঅর্ডার আমরা শেষ হয়ে গেল আরেকটা क्वेश्चन দিতে পারে যে এজ অফ অনসেট অফ ইমিউনোগুলাস স্কিন ডিসঅর্ডারস তাহলে এই क्वेश्चनটা যদি আপনি সুন্দরভাবে নাটক করে ইমিউনোগুলাস আপনি পরে বুঝতেছেন ইমিউনোগুলাস ডিসঅর্ডার কিন্তু ধরতে পারতেছেন না বয়স দেখে কিন্তু ধরতে পারেন যদি 60 বছরের বেশি থাকে তাহলে এটা হচ্ছে গুলাস পেমপিগয়েড তাহলে সাধু বিপি 60 ইজ এন ওভার সেট পরে হয় আর যে কোন বয়স হতে পারে পিম্পিকাস ফোলিয়াসিয়াস লিনিয়ার ইমিউনোগ্লোবুলিন ডিজিজ এন্ড এপিডার্মোলাইসিস বুলুস অ্যাকুইজিটর বাচ্চাদের হয় সাধারণত বিএলই বুলাস লুপাস রেট্রোমেটোসিস প্রেগন্যান্ট মহিলাদের তো পিম্পিকার জেস্টেশন এটা আমরা উপরে পড়েই আসছি আর পিম্পিকার ভালগারিস 40 থেকে 60 বছর বয়সের মহিলাদের হয় তাহলে আমরা এখানে যদি এজ অফ অনসেটটা দেখি এখানে দেখেন বুলাস পিম্পিকার 60 ইজ এন ওভার বাচ্চাদের হয় ডারপিটি ফর্মিস হারপিটি ফর্মিস এন্ড বুলাস লিপাস রেট্রোমেটোসিস প্রেগন্যান্ট তো পিম্পিকার আর এনি এজ যে কোন এজে হতে পারে এটা এটা এন্ড এটা ঠিক আছে পেমপিগাস ভালগারিস 40 থেকে 60 ইয়ার্স তাহলে क्वेश्चन মোটামুটি এখান থেকে যদি কঠিন করেও দেয় এর বাইরে क्वेश्चन দেওয়ার মত আমি মনে করি তাহলে কি আছে আর মোস্ট কমন হচ্ছে বুলাস পেমপিগার এটা আমি অলরেডি এখানে বলে ফেলেছি দেখো মোস্ট কমন ইমিউন বুলাস ডিসঅর্ডারস মেল ফিমেল 60 বছর বয়সের সহায় মেল ফিমেল সবার হতে পারে এবং অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে বিপি 23 এন্ড 18 এগেইনস্ট ওকে ওকে তাহলে আমরা এখন अपनी बीपी बुलास पेंपी को ऐटर ऐसे देखें टेंस बुला डायग्नोसिस स्किन बायोप्सी करें करा जाए या फिर शो साफ विटामिन ब्लिस्ट्रिंग विद एन यूसनिफिल रेज इन फ्लैमेट्रिंग रेज 
আচ্ছা ডার্মাটে হাফ পারমিস হারপিটি ফর্মিস এই ছকে যা পড়ছি এবং আপনার আমরা সিলিয়াক ডিজে যা পড়ছি এরা এখান থেকে আর পড়ব না আচ্ছা এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের যেটা পরীক্ষা আসছিল যে হোয়াট আর দা স্কিন ডিসঅর্ডার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাইপার পিগমেন্টেশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাইপো পিগমেন্টেশন কমনলি এই দুটো পরীক্ষা আসে তো আমাদের মোটামুটি এই হাইপো পিগমেন্টেশন আর হাইপার পিগমেন্টেশন থেকে যত বেশি আসে এটা মাস্ট পরীক্ষা লাগে দেখি আমি বললাম যে প্রথম দুই পেজের শেষের পাঁচ ছটা পেজ অবশ্যই মাস্ট পড়ে যেতে হবে তাহলে কোন پیشنট যদি হাইপো পিগমেন্টেশন বা ডিপিগমেন্টেশন নিয়ে আসে তাহলে আমরা প্রথমে কি চিন্তা করব তাহলে এখানে ভিটিলিগো অ্যালবিনিজম ভিটারিস ইজ অ্যালবা ভিটারিস ইজ ভার্সিকুলার ইডিওপ্যাথিক গ্যারেট হাইপোমেলানোসিস ফিনাল কিটোনিউরিয়া হাইপো পিটারিজম ঠিক আছে তাই এই ডিডি গুলো আমার একটু জানা লাগবে আচ্ছা ভিটিলিগো সম্পর্কে যদি পরীক্ষায় क्वेश्चन কয়েকটা দেয় তাহলে इम्पोर्टेंटने দেখেন ভিটিলিগো কিন্তু সিমমেট্রিক্যাল লোকাল স্পেসিফিটি দেখেন সিমমেট্রিক্যাল এখানেও যা এখানেও তা এখানে যা এখানে তা সিমমেট্রিক্যাল লোকালাইজড প্যাচেস অফ ডি পিগমেন্ট স্কিন আর যদি পুরো হোল বডি কোন মানে আপনার হচ্ছে কোন লোকালাইজ না তাহলে সেটাকে বলবো আমরা অ্যালবিনিজম ওকে তাহলে ভিটিলিগো ইজ এন অ্যাকোয়ার্ড কন্ডিশন এফেক্টিং 1% অফ দ্য পপুলেশন ফোকাল লস অফ মেলানোসাইট রিজাল্ট ইন দা ডেভেলপমেন্ট অফ প্যাচেস অফ হাইপোপিগমেন্টেশন এটা পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্টরি থাকতে পারে এটা পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্টরি ভিটিলিগো তো খুবই কমন এন্ড ট্রমা এন্ড সানবার্ন মে দেখেন তো কোবনেফিন প্রেসিপিটেট অ্যাপিয়ারেন্স অফ ভিটিলিগো মানে এটা বলা হয় যে রেজাল্ট অফ সিলমেরি টোটিমেন ডিস্ট্রাকশন অফ মেলানোসাইট বাট হোয়াই সাম এরিয়াস আর টার্গেটেড এন্ড अदर স্প্রেড ইজ আনক্লিয়ার মনিটর এটরি যদি আমরা বলি দেখেন সিমমেট্রিক্যাল এবং শান্ত হ্যান্ড सबसे इम्पेयर আর উড লাইট এক্সামিনেশন করলে আপনি দেখতে পাবেন যে কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্সেস দা কন্ট্রাস্ট বিটুইন দা পিগমেন্টেড নন পিগমেন্টেড স্কিন ওকে সো এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ক্রাইটেরিয়া অফ ভিটিলিগো আমাদের এইটুকু পর্যন্ত জানলে হবে ম্যানেজমেন্ট আমাদের দরকার নাই আচ্ছা আমরা যদি অ্যালবিনিজমে যাই যে হোয়াট ইজ অ্যালবিনিজম এবং অ্যালবিনিজমের সাথে ভিটিলিগো যদি পার্থক্য করতে পারি তাহলে মোটামুটি আমাদের হয়ে যাবে দেখেন फोकल Albinism is an inherited and autosomal recessive trait, and there are several different types and presentations. Albinism, so to do that, we have to do type one. Act of second form is a gene mutation. We have a P gene. We have to see the type one albinism is due to defect in the tyrosinase gene, and type two jeta it is a defect in the P gene, which encodes an ion channel protein in the melanosome. ওকে তাহলে দেখেন এফেক্টেড ইন্ডিভিজুয়ালস আর অলমোস্ট কমপ্লিট অ্যাবসেন্স অফ পিগমেন্ট ইন দ্য স্কিন হেয়ার এট বার্থ উইথ কনসিকুয়েন্ট পেল স্কিন এন্ড হোয়াইট হেয়ার এন্ড ফেলিয়র অফ মেলানিন প্রোডাকশন ইন দ্য আইরিস এন্ড রেটিনা پیشنটস হ্যাভ ফটোফোবিয়া পুর ভিশন এন্ড উইথ রিট্রাকশন রোটেটরি স্টিগমাস নট অ্যাডিং স্ট্রাবিস নেসেসারি টু দ্য অ্যাবনর্মালিটিস বিকজ ফ্রম দ্য ফাইবার অপটিক ট্র্যাক মানে ব্লাইন্ড থাকতে পারে ঠিক আছে সো 
এবং ওকুলোকিটিন সালভিনিজম কিন্তু প্রচুর রিস্ক থাকে সানবার্ন এবং স্কিন ক্যান্সার ঠিক আছে ইনক্রিজ রিস্ক অফ সানবার্ন এস সো অ্যালবিনিজম আর আমরা যদি ভিডিও লেখো পার্থক্য করতে চাই এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট পার্থক্য যে এটা একটা জেনেটিক অ্যাবনর্ম্যালিটি আর ভিডিও লেখো একটা অ্যাকোয়ার্ড কন্ডিশন এবং এখানে জিন মিউটেশন হয় এখানে কিন্তু তেমন জিন জিন মিউটেশন আর ফোকাল লস অফ মেলানোসাইট আচ্ছা যেটা পার্টন পরীক্ষায় প্রচুর আসছে তিনবার রিপিট হয়েছে কোশ্চেনটা যে হোয়াট আর দ্য ড্রাগস কজিং হাইপার পিগমেন্টেশন তাহলে এটা একটা নিউমোনিক আছে দেখেন 2a 2b 2c 2m 2m 2p তাহলে আমি ধরুন আর্সেনিক গ্লিওমাইসিন বুসালফন ক্লোরোপ্রোমাইজিন ক্লোপাজিমিন মার্কেপ মেপাক্রিন মাইনাস সিক্লিন ফিনোথাইজিন সোলে ঠিক আছে এর মধ্যে এর মধ্যে কারা কোন 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 ড্রাগ ফটো এক্সপোজড সাইটে ফটো এক্সপোজড সাইট ফটো এক্সপোজড সাইট ওকে এটা কিন্তু বড় टर्म <coughs> আমরা পড়ি যে অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা আমরা যে ছবি দেখি দেখেন একটা স্পেসিফিক এরিয়াতে চুল হঠাৎ করে নাই হয়ে যায় এটা কি বলে অ্যালোপেশিক এরিয়াটা এটা সাধারণত একটা স্ট্রং জেনেটিক কম্পোনেন্ট আছে এবং ফ্যামিলি হিস্ট্রি যাদের থাকে তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে এবং যাদের অটোইমিউন ডিজিজের সাথে স্পেশালি থাইরয়েড ডাউন সিনড্রোম এগুলোর সাথে কিন্তু অনেক রিলেশন থাকে সো আমরা অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা যদি বলি যে এটা ওয়েল ডিফাইন্ড লোকালাইজড নন ইনফ্ল্যামেটরি দেখেন কি সুন্দর যে ওয়েল ডিফাইন্ড নন ইনফ্লামেটরি কোন ইনফ্লামেশন সাইন সিম্পটম নাই কোন স্কেয়ারিং নাই এবং ইউজুয়ালি অন দ্য স্কাল পয়েন্ট এবং প্যাথোগোনোমিক সাইন যেটাকে বলবো এটা বলা হয় এক্সক্লেমেশন মার্ক হেয়ারস আর সিন ব্রোকেন হেয়ার এবং এখানে চুল ফাটা ফাটা চুল দেখা যাবে এবং টেপারিং টুয়ার্ডস দ্য স্কাল দেখেন টেপারিং হয়ে গেছে টুয়ার্ডস দ্য স্কাল ঠিক আছে এবং অ্যাকটিভ একটা হেয়ার লসের হিস্ট্রি থাকে এটা হচ্ছে প্যাথোগোনোমিক হর মার্কস যদি আপনার বলেন যে এটার মানে মেইন কি এছাড়াও জেনেটিক কন্ডিশন ছাড়াও কি 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 কারণ হতে পারে সাধারণত একটা আন্ডারলাইন কন্ডিশনের হিস্ট্রি থাকে হঠাৎ করে নরমালি চুল ঠিকই আছে মিডল এজে দেখা যায় যে হঠাৎ করে শুরু হয়ে গেছে তখন এটা আপনার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা এটা কিন্তু একটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আয়রন ডেফিসিয়েন্সিটা অনেক আমরা پیشنট পাই আউটডোর চেম্বারে হঠাৎ করে বল এরকম ফোকাল লস হচ্ছে চুল তখন আমরা আয়রন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা এটা একটু আমাদের একটু মাথায় রাখতে তাহলে আমরা যদি অ্যালোপেশিয়া একটু দেখি এখানে যে অ্যালোপেশিয়া ইজ এ ক্যারেক্টারাইজড বাই লস অফ হেয়ার ক্যারেক্টারাইজড বাই লস অফ হেয়ার ইট ক্যান বি ফারদার সাবডিভাইডেড ইনটু লোকালাইজড এন্ড ডিফিউজ এন্ড ইট ইজ স্কেয়ারিং এন্ড নন স্কেয়ারিং সাব টাইপস ওকে তাহলে ইনফ্ল্যামেটরি ডিসঅর্ডারের সাথে কিছু অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে যেটাকে বলবো আমরা স্কেয়ারিং আর ইনফ্ল্যামেটরি ডিসঅর্ডারের সাথে অ্যাসোসিয়েশন না থাকলে বলবো আমরা নন স্কেয়ারিং আর অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা It has an autoimmune basis and there is a strong genetic component with a family history of approximately 20% of cases. And this person gets a family history of Thaktivare. Autoimmune disease with the shadow thyroid disease and Down syndrome associated with Thaktivare. Okay. So, this is our only reason for the androgenic alopecia. We have to look at the alopecia area. We have to look at the well-defined, localized, non-inflammatory, non-scanning patches of alopecia. Usually, usually, on this skull okay and pathognomic exclamation mark hairs are seen broken hairs tapering towards the skull during active hair loss okay and they can connect some issue patient in eyebrow eyelash beard body hair can be affected by the jagat but a nail pitting that they were a spontaneous regrowth on a patient in hoi among the issue patient pele আমরা একটু চিন্তা করব যেটা বলেছিলাম যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা এইটুকু ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এগুলো লাগবে না পরীক্ষা পাঠানোর জন্য যা লাগে পাঠানোর জন্য সরি একটু দেখেন এই যেটা এটা আপনার হচ্ছে রেসিডেন্সি তো আসলে পাঠানোর জন্য ইম্পর্টেন্ট নন স্কেয়ারিং আর স্কেয়ারিং মানে ইনফ্লামেশনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড না এই কারণগুলো কি কি তাহলে অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেশিয়া হরমোনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যে চুল পরাগুলো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে এগুলো সব কিন্তু 
लिवर डिजीज एचआईवी ठीक है सेलोबेशी है तो ये गुलाब अच्छे लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज वे भाग तो वे भाग कुछ कॉमियर्स में किंतु आगे नॉन स्कैरिंग एक कॉस्ट ले जाते हैं जब जब स्कैरिंग जब शॉप गुलाब कॉस्ट ही इन्फ्लेमेशन शायद एसोसिएटेड डीएरी लाइक इन पहले भारत की जस्टर सीडू पेलार्डी टिनिया कैपिटीज मॉर्फिया ये बोल अपने डल डिफेक्ट रेडियोथेरेपी लाइक इन प्लानो बायोलॉजी ठीक है सर सो हम रा जस्ट मोनो रख बो जे इन्फ्लेमेशन शायद ऐसे टू जी स्कैरिंग आर नॉन इन्फ्लेमेशन अच्छे नॉन स्कैरिंग तब मतलब लोग भी शेयरी ऐटा टिनिया कैपिटीज एंड उच्चे हॉर्मोनल � कॉस गुला और एक शुमन ना पुल्लो अमुने ना थकले अम्रा मैं तो लोगे एक्सक्लूशन है कारेट करते पार वो ठीक है चे ओके ना अम्रा एक टू किचन नेल चेंजेस देखी सिंगल वेस्टर जुन्मो जब उन देखे नेल ट्रॉमा और एक पेशेंट अपने के से स्प्लिंटर हिमोलेज जिधे अपनी बुस्ते पार हैं लॉन्गिजिन सब उनको हम तो मत रखें एक ट्रॉमा की ना ट्रॉमाटिक को हिस्ट्री आ चुकी ना एक लेक्टर मत है रखता होगा ठीक है ना अच्छा आर किचु नेलिन बोल में नम्र चेंज देख बो देखें सब उनको हम तो मटी जो ट्रॉमा का रण हो जब एक्टर्स में नोक मोड़े हो जाए अच्छा एक है ना हम रखें किचु इम्पोर्टेंट जो इधर क पॉल नहीं किया पॉल आयरन डिफिसिएंसी क्लाबिंग को अगले क्लाबिंग में जो तो कॉज़ हैं समझ शॉप जाने का ना शॉप कॉज़ बोलेंगे तो आवार दिया से हमने ऑलरेडी क्लाबिंग का कॉज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने को पूरी है ची वो गुलाइ नेल डिस्ट्रक्शन जो देर कम हाफ एंड हाफ नेल जम हो जाए सिकेट अच्छा एक है ना हम लोग देखिए स्किन प्रॉब्लम्स इन जनरल मेडिसिन लाग में ना एक है ना जितना इम्पोर्टेंट है स्किन कंडीशन एसोसिएटेड विथ मेलेग्नेंसी शुद्ध ये पॉइंट आप बोलते हो जो व्हाट आर द मेलेग्नेंट कंडीशन एसोसिएटेड विथ स्किन कंडीशन जब हमने डर्मोटोमायसाइटिस हेरिटेट्रोप्रेस्पोज़ � स्किन प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ इस स्पेसिफिक मेडिकल डिजाइनर ये तो बोलते हैं लीवर है माने सेल डेट किचु स्टिक मटा चाहता है कि किस स्किन प्रॉब्लम्स इस पर एंड नेवी पामरी रहते हैं वनेल क्लबिंग तब रे के सिक्योरिटी रिपेशन है प्रोटेस पॉज़ है यूरिमिक फ्रॉस्ट पॉज़ है पिगमेंटेशन पॉज़ चले जाए, हम तो डामोटो मार्स है जिसे जानी, जैसे गोट्रोंस पे कुन हेलेट्रो प्रेश पाओ जाए, जितना हम रा रिमोटोलॉजी तो पूरी अच्छी एक है ना पूर्व में, ठीक है सर? नेक्रोबाइसिस लिपोडी का शंपर की जेटा बोलना, जैसे इटा शादरों तो शीन्य होए एवं खूबी आल्सर के प्रोंट, मतलब आल्सर हो रखता है अरे एट्रोफिकियल प्लेक्स विद बायोलिसियस एजेस ये ये स्टेक के बोला है बायोलिसियस एजेस उधर शाइन्स ऑफ पेशेंट की डायबिटीज में आता है ना हम लोग चले जावो दो इटा छोक जेटा पढ़ी क्या घुरे फिरी प्राय रेसिडेंसी ते एवं अपना इशारा शे पार्ट वन है लास्ट पे जेजे तीन टा चट्टा छोक ये छोक बुलाते लेकिन इसमें मल्टीफॉर्मी तो हमरा शायदरों ने तो छोभी जो दी देखी ये जाता है कि रेट्स में मल्टीफॉर्मी आरपी सिंपल्स वायरस इन्फेक्शन है कारण ये रुकों हुआ है अच्छा जो दी एक है ना देखी रिलेशंस कुल की रुकों में मल्टीपोल रेट्रोमेटस एन्युलर रिंग शेप्टर में दे टारगेटेड बुल्स आइलेशन अच्छा तो बूल्स आई एंड मे ब्लिस्टर ब्लिस्टर तो बेस्टीवी न्यूज़न सिंड्रोम इस ए सीवियर फॉर्म ऑफ रेटा मर्ड तो जब हम लोग जिस टीवी न्यूज़न में नॉर्मल पेशन पाते हैं एक टीवी तो वन टेबल सीवियर फॉर्म ऑफ रेटा थ्रू मार्टी फॉर्मिंग विथ मार ब्लिस्टरिंग मेकोजलिन बोर्डमेंट एंड सिस्टमिक अपसेट ठीक है 
provoking factors in the world. The infection will remove them. What are the viral? What are the drugs? What are the systemic disease? Kichu drugs. That's the second. Viral herpes simplex or infectious mononucleosis hepatitis B, HIV, mycoplasma, and other bacterial infections. मल्टीफर्मिशेटेड our the Gunja pregnancy, it a multiform issue associated and not a smush associated. So, this is a genius, uh, upner came, uh, which are the common pause of regular to Matharakta. Our Jidapni, uh, viral infection calculated infectious mononucleosis, our proper hepatitis B, our project mycobacteria, regular to death on the smushato associated. But you can again the can we strip to copy acid. Ricketsia, Clamidia, Streptococci, Fungus, Fungal Infection, you can do it in a modus mushat association. These are the protein factors of it. Multiformi, a rhythm and nodosum, you don't like to the energy bacteria, Streptococci. Mycobacteria, Econochil, Brucella, Mycoplasma, Ricketsia, you can interest the organism, you can look into. Virus and the hepatitis B infectious monotis are both common, fungus and extraction, drugs and sulfonamide, sulfon and livery and oral contraceptives. Akon, Kothoche, Ethan Nodus, where ecology drugs the Ache. Harrison at a chart, we can have a bishi drugs the Ache, we can have malignancy mude, hematological malignancy, lymphoma, leukemia, or like us. You can give the direct malignancy like us. Yes, sir. So, I'm going to David Sonnet, post Kodachi, David Sonnet, medicine, the SARS given. Ethan Nodus, some like a SARS given up in topics to page. Sacrosis inflammatory bowel disease, the inflammatory bowel disease, again, into either the multiformity children, a canachula, pregnancy, a canace, we can also, we can have a radiotherapy extra children. So, uh, egulati, rethamonodosum provoking factor, umbra, erethamonodosum, chovic into sarcosis, your home respiratory system, poor yap, and the Gatakasi, Tarporo, a monorepid, erethamonodosum, lesenta, shadronto, lake sehoi, machine sehoi, painful, nodular, indurated, biolysis. टिकलीसिक रेजिटेंसिटेड Gastric carcinoma is to the ache in the monkology chapter with the gastric carcinoma, esophageal carcinoma, duty policy among Shate, number policy into insulin resistance with the acanthus nickelization associated. The only account from the motomoti drug eruptions and clinical patterns of drug eruptions. Kiki drug kick is in the way the poly motomoti skin dub or dermatology. The types of drug eruption you don't do the honor as a non immunological and immunology. What is drug eruption? I mean, the was here virtually shock or drug city at a skin and upper side effect as a cutaneous adverse effect. This should be considered in the differential diagnosis of most presentations of the skin disease. The lady is in your side effect at a given watch and drug eruption. So, to do the honor of the body at a pretty cora jar. मल्टीफर्मिटीबल 
তারপরে স্ট্যাটিন দিলে স্টিয়াটোসিস হতে পারে এটাও আপনি জানেন তারপরে আপনার অ্যান্টিবায়োটিকে ক্যান্ডিডাল ইনফেকশন হতে পারে এটাও আপনি জানেন বিটা ব্লকার অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল এনএসএডস এগুলো সুরিয়াসেস ফ্লেয়ার করে আপনি জানেন তারপরে আর্টিকুলার যে অ্যাসপিরিন দিলে আর্টিকুলিয়া হতে পারে এটা আপনি জানেন এসিনিমিটর দিলে ব্রাডিকিনিন ইনডিউস এনজিটি হতে পারে এটা আপনি জানেন ডক্সিসাইক্লিন দিলে ফটোসেনসিটি হতে পারে এটাও জানেন ডেপসন দিলে হিমোলাইসিস হতে পারে তো যেগুলো জানেন সো স্কিন এই সাইড এফেক্ট গুলো হতে পারে এগুলো সে প্রেডিক্টেবল বা নন ইমিউনোলজিক যেগুলো জানেন না আনপ্রেডিক্টেবল সেগুলো সে ইমিউনোলজিক মিডিয়েটেড একটা হচ্ছে আইজি মিডিয়েটেড অ্যান্টিবডি মিডিয়েটেড টাইপ 2 টাইপ 4 হচ্ছে ডিলেট এন্ড টাইপ 3 মনে করুন মানে একটা হাইপার সেনসিটিভ যে রিঅ্যাকশন হলো এগুলো হচ্ছে আনপ্রেডিক্টেবল অফ ড্রাগ অ্যাপশন একটা টার্ম আমি বলেছিলাম যে হোয়াট ইজ ফিক্সড ড্রাগ ইউরাপশনস তাহলে আমরা সেম সাইটে এভরি টাইম একটা ড্রাগ যখন দেই মানে একটা ড্রাগ ইউজ করলাম ওই সেম সাইটে একই স্কিন ওয়ার প্রবলেম ওই ড্রাগে যত বড়ই তত বড়ই হয় একই সাইটে ওটা হচ্ছে ফিক্সড ড্রাগ ইউরাপশনস তাহলে ফিক্সড ড্রাগ ইউরাপশনস যদি আমরা ক্যাল করি যে ফলোইং আর দা ড্রাগস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফিক্সড ড্রাগ ইউরাপশন the example blood tetracycline sulfonamide penicillin quinine and acids barbiturate and dicarbonate the key hoy round to polyethamor edema plus minus bula same set every time drug is given pigmentation on resolution acha what are the drugs associated with hair loss pattern it is very important tale ei drug gulo shanto amra jani je chemotherapy dile chul pore je set toxic agent retinoid dile porte pare anticoagulant to jara one prolonged heparin use kore tader hote pare खुब ड्रगिंग मोटामुटी এবং ইন্ট্রোডাকশন অফ সাসপেক্টেড আর ফিউ ডেজ টু উইকস বিফোর অনসেট অফ ক্র্যাশ তাহলে তাহলে সাসপেক্টেড ড্রাগ আপনি যেটা দিলেন এ ফিউ ডেজ টু উইকস বিফোর অনসেট অফ ক্র্যাশ তাহলে একটা پیشنট হিস্ট্রি দিবে যে হ্যাঁ আমি এই র্যাশ হওয়ার আগে আমি ওষুধ টেনে ছিলাম এন্ড রিসেন্ট প্রেসক্রিপশন অফ আ ড্রাগ কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ র্যাশ আপনি তো জানেন কোন কোন ড্রাগে সমস্যা হয় প্রেডিক্টেবল গুলো ওগুলো আছে পেনিসিলিন সালফোনামাইড থায়াজেটাল এপিডোনাল এগুলো হতে পারে সিমেট্রিকলি ইরাপশন দ্যাট Pets with well-recognized pattern caused by current drug resolution of rash following drug session drug but off could be less rash on the way to see diagnostic clue you do it a pretty cash when a third reading for an event so I mean what a multi dermatology of the kid to be she will see just to go let's see more than enough shop question come for you know dermatology is a tweet a question yes I'm a throw down with the put on the best a lot was the kill with the আপনার মিস না হয় এটা মাথায় রাখবেন প্রথম দুই পেজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ওকে সো সবাইকে বলবো যে সবাই ভালো থাকেন ইনশাআল্লাহ আমরা কালকে হেমাটোলজি ক্লাসটা নিয়ে ফেলার চেষ্টা করব মানে আমরা ইনশাআল্লাহ এই এই সপ্তাহের মধ্যে আপনাদের ডেভিডসন সব ক্লাস নিয়ে ফেলার চেষ্টা করব ওকে সো সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমি একটু ওপেন করতেছি সবার সাথে কথা বলার জন্য আমি এই ভিডিওটা পজ করে নেই